各位人民同志，大家回国。还是国内的空气好啊，叶秘书。我不在国内的这段时间，高氏集团上市申请，这有消息。董事长，我正好和您说呢。高氏集团上市申请已通过，如今高氏集团已是江省第一集团，资产千亿。好，通知下去。全体员工工资翻五倍，年终奖翻两番。谢谢董事长。呃，只不过刚得到消息，咱们高氏集团旗下分公司工厂员工频繁出现攀关系入职，风气不正。您看，看来我这次回来的正是时候。我们高氏集团一向秉承着。能者上，平者让，庸者下的理念广纳贤才，这种不正之风必须遏制。你去给我准备一套工服，我要进场视察。啊，是董事长，我这就打电话叫苏经理来接待你。嗯，吩咐下去，不要暴露我的身份，让他们叫我高先生就好。是，董事长。什么？董事长从国外回来了，还要隐藏身份来视察？哎，好的，叶秘书，我这就去接董事长。董事长要来呀、啊？那咱们要不要准备点好酒好菜，招待一下董事长？这要是伺候好了，以后咱们升职加薪，那就指日可待了呀。好。你快去准备！我上任这么久都没有见过董事长，这次啊，终于要见到本尊了。哎，好。亲爱的，你那个总经理叔叔在厂里帮你安排了一个主管的职位，等你坐稳了位置，记得要帮我安排一个好职位呀、啊。放心了，亲爱的，到时候啊。我一定给你安排个大主管当一当，那就谢谢亲爱的啦。哎，亲爱的，你快看，那是我前男友高朗吗？哎呦，还真是啊！哎，我说高朗，怎么你在这工厂里打工啊？高等，宋飞，我哼，高朗。我们高的现在可是新上任的领导，你见到了领导还不快点头哈腰问好？高等，宋飞，当初你们背着我搞破鞋，如今几年没见，怎么还是这般恶心人的样子？你怎么说话呢你？我记得你这个穷小子，当初连给菲菲买名牌包包的钱都没有，不甩了你留着过年啊？哼，嫌贫爱富吗？可以理解。你，我喜欢钱怎么了？难道你想让我跟着你吃一辈子苦吗？当初我是没钱，可是我现在一定比你们差。就你个穷酸鬼、臭屌丝，你能混出什么德行？看你也不像个当官的。不会是走了后门吧？看你也不像个当官的。哎，不会是走了后门吧？高等的叔叔可是厂里的总经理，走后门也是实力。穷酸鬼，穷酸鬼，没有后门走，他可不就酸吗？不过我今天心情好，你要是现在……从我胯下钻过去，我可以考虑考虑，给你升个职，当个领班。哼<笑>，这就不劳你操心了。那你个穷酸鬼，给你脸还不要脸了哈？不想当领班也行啊，那就把你发配去扫个厕所、擦个马桶什么的。那就要看你的这个职位有没有这个本事了。哎，我说你个穷屌丝，还挺嚣张的啊！
，我今天不给你点颜色瞧瞧，你知不知道天高地厚了？哎，干嘛呢？你谁啊？不要多管闲事啊！我是这个厂子的宋经理，上面特意安排我来接高先生的。你们在这里不要闹事，赶紧走。高先生，高导，这个经理是特意来迎接你的吧？您就是高先生。嘿，我叔叔可以啊。竟然给我安排的这么周到，<笑>呃，宋经理是吧？呃，我呢就是你要迎接的高先生，呃，咱们快进去吧。哎，是是是，高先生，您请，慢着啊，慢着啊。哎，我说你这穷屌丝，你要干嘛？宋经理是吧？你确定要上头要你迎接的高先生是他？你这话什么意思啊？我才是你要迎接的高先生。嗯、呃。哈<笑>，高朗，我告诉你啊，吹牛可是要分场合的。像你这种穷酸鬼、臭屌丝，你敢冒充我的身份，早打吗你？冒用我身份的人明明是你。看你这穿着，应该是在厂子里上班的吧？上班时间偷懒，还在这装洋撞骗，顶撞了贵人，我真饶不了你，宋经理。我劝你擦亮眼睛，我才是上头让你来迎接的高先生高朗。什么？高？你也姓高？完了完了，我也没见过真正的董事长啊！这到底谁才是真的？哎呀，宋经理，你可别被他给骗了，他就是厂里一打工的，你亲自接待，他也配。宋经理，我告诉你啊。真假不分的话，我可是会跟上头告状，让你饭碗不保的。这位高先生看着确实比较有董事长的魄力。哎，不好意思，高先生，是我有眼不识泰山，让您见笑了。您快请进。慢着，宋经理，你真的认错人了。不信的话，我可以让叶秘书跟你说。喂，叶秘书。哎，董事长，你有什么吩咐啊？我在食品厂门口。我。喂，董事长，董事长，不好，你，你不要太过分啊！你这小子在高先生面前装神弄鬼，我摔你手机都是轻的。哎，高先生，您先进去休息，我收拾完这个小子，我再来见你。呃，也好，这个小子啊，这么嚣张，一定要好好的给他颜色看看。呃，小飞哈，呃，我就先进去了，你先回去吧。啊，哎，好，哎，再见。宋经理，你知道你这是在自毁前程吗？你这个毛头小子，我今天先毁了你，我宣布你被本厂辞退了。工资全数没收，擅自开除员工，肆意克扣员工工资，谁给你这么大权利？哼，这个厂由我们来管，当然是我们说了算。哼，食品厂果然有问题，看来我这次是来对了。行了，我不想给你废话了，赶紧滚蛋！让你接待人就是这样接待的吗？哎，叶秘书，你怎么来了？您放心，呃，董事长，我已经迎接进去了。这拙的家伙，这位才是我们高氏集团董事长高朗。这位才是我们高氏集团董事长高朗。什么？高氏集团董事长啊？叶秘书，您是不是弄错了呀？董事长，我刚刚已经迎接进去了。我早就说了，高董是冒用我身份的人。我才是你要迎接的董事长，这这怎么可能啊？你你你不就是一个普通打工的吗？那就现在睁大你的眼睛，好好看清楚，谁才是董事长？对不起，董事长，是我有眼无珠，是我有眼无珠，我求您原谅。董事长，他犯了这么严重的错，属下这就开除他。啊，不要，董事长，我错了，我真的知道错了，你不要开除我，你让我干什么都行。好了，既然你知道错了，那就留下来
，戴罪立功吧。啊董事长，都是这个女的，她联合高总欺骗我的。您想怎么处置？我亲自动手。放开我，高朗，高朗他是个穷酸鬼，不可能是高氏集团董事长。你们，你们一定是在合伙演戏骗我。还敢对董事长不敬，找死啊！还敢对董事长不敬，找死啊！哼，不知死活。董事长，您看。此女该如何处置？吩咐下去，高氏集团所有的工厂、公司都不准宋飞进入，直接丢出江省，三年内不得回来。是，董事长。不，不，不要赶我离开江省，高朗，我错了，我求求你，饶我这一次吧，我以后，我以后再也不敢了。现在知道求饶，晚了。拖下去啊！不，高老，你现在敢这么对我，我男朋友高等一定不会放过你的。不用你特意提醒，我身为公司董事长，就不会放过敢在我公司旗下作威作福的柱柱。你放心吧，你的高等马上就会陪你的。董事长，您放心。我现在就去把刚才冒充您的罗罗给拖出来。不用，我既然是微服私访、隐藏身份而来，就不能因为一个高等暴露我的身份。走，带我去包厢。是是是，您这边走。董事长慢走。就送到这儿吧。好了，董事长。这次就以您为食品检验主管的身份来视察吧，用不着那么高，给我安排普通工人职位就行。好了，董事长，那您先进，我忙完随后就过来。这是给您的专属工号零零一，有了它就可以随时出入工厂，也不会被随意开除。高主管，欢迎你，欢迎你，我是王主管，啊，这位是朱组长和张小雪，来，我们敬你一杯。小雪，是啊，高主管，您能赏脸来参加我们接风洗尘，我也得敬您一杯。<笑>哎呀，叔叔居然请了这么多人来祝贺我，看来我这个主管的位置没跑的呀。<笑>呃，大家太客气了，坐吧，坐吧。高主管，这以后啊，你要多提醒一下我们呀。这个你尽管放心啊，我呢绝对不是忘恩负义之人啊。不好意思，我来晚了。你谁呀、啊？谁让你进来的？不知道我们在给新上任的主管接风洗尘的接风宴吗？你谁呀、啊？谁让你进来的？不知道我们在给新上任的主管接风洗尘的接风宴吗？就知道这里是接风宴，我才进来的。你个穷酸鬼，不是被赶走了吗？怎么会出现在这里？让你失望，宋经理不但没赶走我，而且还勾引我进来参加接风宴。什么？这怎么可能？宋经理怎么可能会邀请你进来？我看。你是自己偷偷摸进来的吧，高主管？你认识此人？哼，他就是我们厂一个普通的工人，刚刚在门口冒充我的身份被我拆穿了，没想到他居然还跑到这里来。什么？这个臭打工的还敢冒充高主管，还敢找上门来？小周，哎，快把他赶出去，别脏了咱们高主管的眼。没听到王主管说，王总，这里不是你该来的地方，赶紧滚！我是宋经理邀请进来的，凭什么赶我走？<笑>大家快听听，这个穷酸鬼说什么？居然说是宋经理邀请进来的，真是睁眼说瞎话，胡说八道！大家快听听，这个穷酸鬼说什么？居然说是宋经理邀请进来的，真是睁眼说瞎话，胡说八道！<笑>就是就是。今天是给我们高主管举办的接风宴，又不是给你举办的，更何况
做生的，哈，宋经理怎么会要求你来？反正等宋经理来了，你们自然知道我说的是不是真的。臭打头的，别狡辩了，你不滚是吧？小周，直接把他给我扔出去。赶紧滚，赶紧滚，赶紧！我既然敢说是宋经理请我进来的，我就不会撒谎。你们现在赶我出去，就不怕等一下宋经理找你们麻烦吗？臭打工的，我看你脑子是坏掉了吧？宋经理不但不会找我们麻烦，反而还会嘉奖我们。就是就是，你还当我们是傻子呀？会信你的谎吗？啊！赶紧滚，滚，滚，滚，滚！你们先拉倒。反正我不走，你黄主管，算了算了，既然这穷酸鬼非要留下，那就让他留下好了。既然高主管发话了，臭打工的，那你留下吧，还不好好给高主管道谢？既然高主管发话了，臭打工的，那你留下吧，还不好好给高主管道谢？给他道谢，想得挺美。他突然留下我，怕不是有什么坏主意想从我？穷三鬼，你挺有自知之明啊！我留下你，就是要你睁大眼睛看清楚，宋飞会甩了你而选择我，是因为你低劣、穷酸、恶心窝囊。<笑>哎，高主管，你英俊威武，能力非凡，只要是眼光好的人，都只会选择您的。孟主管，你很不错啊！以后我会提携你的。哎呦，那就谢谢高主管了。哼，谁是你我？哎，滚开！你一个臭打工的，可没有资格和我们高主管合作。哼，你要是死在也要留下，你给我滚一边待着。小周说的对呀、啊，邱三鬼，我能让你留下，你就感恩戴德吧。看到那垃圾桶吗？蹲那去吧。高主管说的对，穷酸鬼这样的人就只配做垃圾桶。别太过分，我们就过分了，怎么着？今天要么你站，要么你就给我做垃圾桶，反正别想上桌、啊。行了行了，别搭理那个穷酸鬼了。今天啊，谢谢大家的接待，我高某呢，敬大家一杯。哎呀，高主管。您太折杀我们了。对了，今天知道您要来，我们特地把厂花张小雪找过来招待您，你看看，还满意吧？小雪，张主管，你叫小雪就行。长得真好看。王主管，你这安排我很满意。高主管满意就好。小雪，还愣着干嘛？赶快给高主管敬酒啊！高主管，我敬你。哎，小雪，你这是对我不满意吗？小雪，你这是对我不满意吗？小雪啊，你怎么回事？敬个酒还毛毛躁躁的。对不起，对不起，我不是故意的。什么不是故意的？不是故意的，你能咋？高主管一身的酒。老叔啊，你们是不是太过分了？要不是某些人起色心摸人家，他会害怕的没拿稳酒杯吗？你这个臭打工的给我闭嘴！这里没有你说话的份儿。你再敢多嘴，你信不信我打到你满地找牙？你，大家都别吵了。这次是我的问题，高主管，真的是对不起，我敬酒赔罪，不行吗？行啊，那既然小雪都这么说了，那就喝了这瓶酒，给我赔罪吧。高主管，我酒量不好，我喝不了这么多。小雪啊，你这样就没意思了。这瓶酒也没有多少，要是给高主管面子的话，就赶快喝吧。是啊，小雪，今天高主管第一天上班就给你泡了一身
，你连 A 罪都这么敷衍，不好吧？可是，可是我这要是一瓶喝下去，这会死人的呀！你们这么欺负一个不会喝酒的女子，不会是想灌醉人家？奇怪吧？你穷酸鬼，给我住口！你懂什么？我们这叫情趣，就是一个臭打工的。我劝你别多管闲事我们想干什么，用不着你多话。这么说，你们是承认想对人家起初不悔了？你知道你在干什么？你们这是职场骚扰！我呸！什么骚扰？我们这是硬套！你再唧唧歪歪，你给我滚出去！行了，行了，行了。别打理那个水双鬼。我说小雪啊，这酒你是喝呢还是不喝呀？高主管，我真的喝不下这么多酒。高主管，我真的喝不下这么多酒。这姑娘虽然不是个炫富的女子。但也不能在身边看你被这些气气死。他不喝，臭打工，他妈的臭打工的，这事跟你没关系啊！你再敢插手，我他妈现在就弄死你！哼，你臭打工的，再敢逼逼叨叨，信不信我开除你？小雪啊，我再问你一句，这酒。你是喝呢还是不喝呀？你要是不喝的话，你组长的位置可就不保了哟。你要是喝了，哄我开心啊，让你升职加薪，都是我一句话的事儿。小雪啊，瞧瞧高主管说了什么？你不是缺钱吗？喝了这瓶酒就能升职加薪，这是天上掉馅饼的好事啊！赶快喝吧。小雪，你别喝，他们根本不拿好心。王主管是吧？你们这么逼一个女子喝酒，厂里怎么会有你们这只杂种？王主管是吧？你们这么逼一个女子喝酒，厂里怎么会有你们这只杂种？你，你个臭打工的，竟然敢骂我们！我看你是存心找死。小周，立马把他扔出去！滚下！等等。高主管，王主管，我喝，我喝。小雪，你不能喝呀！你要是喝多了，到时候他们会欺负你的，后果不堪设想啊！你闭嘴！我喝不喝，会不会被他们欺负，这都跟你没有关系。呵呵，臭打工的，听到了啊？别以为我不知道，你去看看人家小雪、啊，想英雄救美，让他对你动芳心，是不是？啊？别在这做梦了，他怎么会对你这种人迷惑呢？哈哈，说得好啊，这个穷酸鬼自己心里龌龊，还敢污蔑我们，真是令人恶心。高主管说的就是，行了，我们不用搭理这个臭打工的。小雪，赶快喝吧。喂。嗯、哎呀，咱们的厂花果然是不胜酒力呀、啊！小雪既然喝醉了，那我今天就放了一天假。高主管，你今天第一天上任，也没有什么事儿，那就劳烦您照顾照顾小雪，送她回宿舍。哈哈哈，乐意自己，别以为我不知道你们想干什么，一头对你员工不轨，你们知道这是遭别人唾弃的吗？你他妈这才叫犯罪！人家高主管明明是关心员工，好心送员工回宿舍，你他妈再敢污蔑我们，臭打工的！
，你三番两次污蔑我们，是不是他妈的存心找死？我看你们才找死，今天我在这儿，我看你们谁敢把小雪带走？我看你们才找死，今天我在这儿，我看你们谁敢把小雪带走？我说你个穷酸鬼，你皮痒了是吧？小朱，给我狠狠教训那段！你走，滚！我倒是要看看谁教训谁。他妈的，你个穷酸鬼，你屡次得罪我们，你就不怕我们开除你吗？就是就是，你他妈再不滚，我现在就开除你！哼，我怕你们开除。实话告诉你们，你们现在的级别根本没资格开除。臭打工的！你很嚣张吗你？你，你说老子没有资格是吧？那我现在就开除给你看看。喂，人事吗？给我开除工号零零一。抱歉，你没有开除此人的权限。什么？我没有开除零零一的权限。人事，啊，你是不是弄错了？我为什么不能开除他？抱歉，这不能告诉你。喂，喂，喂，操，怎么挂了？操，怎么挂了？现在相信了吧？你们没资格开除。这怎么可能？我可是你领导，你就是一个臭打工的，我怎么会开除不了你？哼、嗯，事实证明，你就是开除。哼，我明白了，我只是个主管，不是你的直属领导，所以才开除不了你，一定是这样。高主管，你能量大，你一句话的事儿，他一定会被开除。不如您来，我叔叔让我上任后盯着，我去求他开除高老，肯定会被拒绝。呃，算了。还有一个臭打工的，我们跟他计较干什么？你们就大人不计小人过好啊！穷酸鬼，我劝你赶紧滚！再敢搅我的好事，我让总经理开除你啊！我让总经理开除你啊！你以为我会怕？我也实话告诉你，就算我真的被开除了，但是你们欺负女员工的事儿，我敢保证。马上就会转变成你，让你们颜面扫地，在工厂里待不下去。他妈的，真的活得不耐烦了啊！哎，高管，我说，算了算了，既然这臭打工的非要污蔑我们，我们现在就让小雪醒酒，等小雪醒了，让小雪自己说说，是不是自愿让高主管送的？我有给有要。醒了，醒了。我好痛，我这是怎么了？小雪，你醒了就好。刚刚他们故意让你喝多，想带你离开，欺负不轨，被我给拦下了。你千万不要上他们当，跟他们走啊！臭打工的，你在这胡说什么呢？别在这胡乱污蔑人。你在这胡说什么呢？别在这胡乱污蔑人！是呀，小雪，天地可见呐、啊！我只是看你喝醉了，想送你回宿舍罢了。谁知道这个穷酸鬼发疯了，不让我送你。小雪，你可要还高主管一个公道啊！到时候这臭打工的在外面乱说，真正丢脸的可是你啊！说不定这都是这臭打工的目的。啊！想污蔑咱们，到时候自己趁机往上爬。你血口喷人！我只是单纯的想帮小雪，我也不需要用这种下三滥的手段上位。哼，穷酸鬼，你别狡辩了。我看呐，他就是这个意思。真没想到啊，一个臭打工的心机这么深。小雪啊，你可得擦亮眼睛。你要是信了这个臭打工的。配合他在外面乱说的话，我们有什么后果不重要，但是你一个小姑娘
一声他就毁了呀！是啊，小雪儿，这这臭打工的，其心可诛，他是想毁掉你的。臭打工的，原来你是这样的人啊！臭打工的，原来你是这样的人啊！我，我不是，啊，我没有，你你不要相信他们说的话啊！我不信你，我们都不认识。你怎么可能会帮我？所以你肯定是对我另有所图。我，不管是谁看到这种恶心的事情，肯定都会管的呀。臭打工的，还敢狡辩？现在我们撕破了你的嘴脸，你说什么都不会有人信的。行了，这个穷酸鬼敢污蔑我们，还碍我们的事，留在这里就是我们的祸害。立马把他赶出去！臭打工的，这里不欢迎你！放开！放开！滚！滚！滚！滚！滚！住手！不这是干什么？不，高先生，您没事吧？我没事儿。宋经理，您可算来了呀！您可别对这臭打工的客气，他污蔑我们，对厂花小雪图谋不轨，实际上是给我们泼脏水，想踩我们上位。我们是在教训他的，该教训的人是你，该教训的人是你，你什么德行？我不知道。高先生怎么会污蔑你们？宋宋经理，他他就是一个臭打工的，你怎么对他这么客气啊？是呀、啊，宋经理，你难道忘记了刚那个穷酸鬼在门口冒领我身份的事了吗？你不但没把他赶走，还把他放进来也就算了，你怎么能为了这个穷酸鬼打王主管呢？因为我说的都是真的，你们就是要对小雪图谋不轨，被我拆穿了还倒打一耙，难道宋经理不应该打你们还我公道吗？对，就是这样的，我不允许我的厂子里面道德败坏的人，更不允许英雄救美的人。遭受欺骗，受人不公。宋经理，你不要被这穷酸鬼给骗了，这都是他污蔑我们的阴谋啊！你不信的话，你可以问小雪啊。问就问，小雪，现在宋经理来了，你不用怕，把他们逼你喝酒的事实都说出来。小雪，你是我手下的员工，我不希望某些图谋不轨的人败坏大家的名声。让你失去工作，对吧？所以，我希望你实话实说。所以，我希望你实话实说。我们到底有没有对你做不好的事儿？是啊，老师，事关前途，你可要好好说呀！你们好大的胆子，当着宋经理的面还敢威胁小雪，知道宋经理不存在吗？穷酸鬼，你不要胡说八道！王主管他们哪里威胁小雪了？这是让小雪不要被你这个穷酸鬼给忽悠了。小雪，你放心，有我在，不要怕被别人威胁。你只管说就是。是啊，小雪，我和宋经理走得近，有他在，你放心，你绝不会受委屈。你快说吧。宋经理，王王主管他们没有灌我酒。他们也没有想对我图谋不轨，都是那个臭打工的他乱说的。小雪，你怎么能这么说呢？你明明知道他们想要干什么，你为什么要说谎啊？小雪，我要是受了委屈，尽管说，别说谎。我没有说谎，是你污蔑王主管他们。我没有说谎。是你污蔑王主管他们，说<笑>的，那听到了，小雪都说了，这一切都是你污蔑的，根本也没有你说的那回事。宋经理，这你可都听到了，小雪都亲口承认了，是那个穷酸鬼说谎污蔑我。臭老婆，现在，既然小雪。说是我污蔑的，那我也没有什么可说的。这么说
，你是承认说谎污蔑我们了，宋经理？这种人敢说谎污蔑自己的领导，我看是不是该开除啊？我不被开除就不错了，我哪有权利开除董事长？既然董事长懒得追究，我只能打圆场了。呃，什么污蔑不污蔑了？这中间可能都是误会。现在我府建议已经解开了。那这事就算了，宋经理，哪能就这么算了？他可是泼了我们律师的脏水，他一定要付出代价的。宋经理，哪能就这么算了？他可是泼了我们律师的脏水，他一定要付出代价的。王主管，这事儿就这么算了，得饶人处且饶人。宋经理，就算王主管算了，我也不可能就这么算了。这个穷酸鬼敢这么说谎污蔑我，我一定要让他付出代价！哼，你们现在倒是挺理直气壮。好啊，你们想让我付出什么代价？宋经理，此人敢以下犯上，污蔑自己的领导，要么开除，要么跪下给我们磕头道歉。没错，只要这个穷酸鬼。跪下磕头给我们道歉，就可以不开除。这这不妥。哼，想让我道歉，还想开除我，难道？臭打工的，你很嚣张啊，宋经理，这有什么不妥的？你看他那嚣张的样子，多欠揍啊！宋经理，这种人。既然不愿意道歉，那就开除吧。宋经理，这种人既然不愿意道歉，那就开除吧。宋经理，这些脑残想让你开除我，逼我道歉，你说该怎么办？穷三贵，你他妈说谁脑残？请求我现在揍死你！行了，不得罪高先生无礼，我宣布这事儿。就这么算了，宋经理，你到底怎么回事？为什么今天非要轰死这个穷三鬼？你闭嘴！我现在是你的领导，你现在连我的话，怎么是要我开除你们才肯罢休吗？你们污蔑我，威胁小雪，宋经理的眼睛又不瞎，怎么可能看不出你们的阴谋？高先生说的没错。这事要追究下去，被开除的一定是你们。现在你们还想追究吗？郭主管，你的意思是，既然宋经理不想追究了，那这事就算了。宋经理，您的材料都送到办公室了，这些都是价值要的，您看。宋经理，忙，等处理完马上。我说穷三贵，你到底给宋经理说了什么，让他今天这么没面子？因为我是他的董事长，要不是暂时不想暴露身份，你们还能在这指责我？你在这吹吹牛干什么呢？赶快老实交代，宋经理他为什么要维护你？我不是说了吗？宋经理知道你们的底细，尤其是你们在这威逼利诱小雪，这可是。不打自招，宋经理又不是瞎子，怎么可能因为你们污蔑要别利你？高主任，王主任，我倒是觉得宋经理表面上是在维护，实际上是给你们面子不想气的。要是真的追究下去，这臭打工的鱼死网破的到处乱宣传，被上面的误会也没有前途的。哎，觉得说的有道理。高主管，你觉得呢？哎，你觉得说的有道理。高主管，你觉得呢？宋经理知道我的背景，他会这么做也是理所当然。陈三贵，听到我们说的话，别以为宋经理是帮你的。哼，随你们怎么想吧。好了好了，高主管，今天是你的节日，我们不要搭理这个事了。我再吃饭吧。好，好，好
，今天还是我的接风店。刘掌柜，你站在这里影响我们的食誉，我劝你赶紧滚吧。就是就是，今天我们是给高主管接风的，某些人死皮赖脸赖在这儿做主。劝你赶紧走吧。我看是某些人不要脸吧？我早就想了，这接风宴什么时候变成迎接高等的了？我们董事长不是叫高了吗？怎么现在叫高了？好、哦，我知道了，是为了不暴露身份，才故意改的。钟掌柜，你又放什么屁话？不是迎接我。难不成你又想说是迎接你的不成？这接风宴就是迎接我的，这接风宴就是迎接我的。<笑>哎，王主管，你听到了吗？这个穷酸鬼居然说是迎接他的，这可是我今天听到最好笑的笑话了。<笑>这臭打工的真会开玩笑，这接风宴明明就是迎接我们高主管的。自己明明只是个打工的，到底哪里来的勇气说这种大话？哼，两位主管，我看是这个臭打工的脑子被没给夹了吧，才能说出这种谎话来。我没有说谎，我也是今天上任的新员工。你们怎么就知道你们这位所谓的高主管就是你们今天要接风的人？我呸！我可是这里总经理亲自安排进来的，而你只是个小小的臭打工的。你跟我说迎接的是你，你是脑子坏掉了，还是拿我们当傻子？原来给宋经理打电话的是总经理啊，高主管，那总经理是您的谁啊？总经理是我叔叔。总经理是我叔叔，原来总经理是董事长的亲戚，乖乖，难怪总经理权力这么大。高主管，原来你来头这么大呀！还好还好，要不是我太过低调，这个穷酸鬼怎么敢冒充我的身份之后，又来质疑大家给我举办的接风宴呢？就是就是，总经理是谁？那是咱厂的二把手。哼，你一个臭打工的，哼，还是刚来的那种最底层的打工，怎么还有脸说这种谎话？我没有说，这件事情从头到尾就是你们错。给我闭嘴吧你！你要是还想留下来，我劝你识相点，别作妖。否则的话，别怪我对你动粗。就是，我劝你啊，别狗拿耗子多管闲事。哎，对了，高主管，今天是您第一天上任，可能还不太懂咱们的规矩。除了管理层，新入场的员工都得奉上一笔钱来孝敬您呢、啊。今天是您第一天上任，可能还不太懂咱们的规矩。除了管理层，新入场的员工。都得奉上一笔钱来孝敬您呢。哎呦，还有这种好事儿？哎，这个穷酸鬼，他不就是个新员工吗？正好啊，按照咱们的规矩，在座的各位可都是他上司呀，是不是让他给咱们奉上孝敬费呀、啊？当然当然，高主管，他要给咱们奉上孝敬费，老公呢？没听到我们说什么呢，还不赶紧拿钱孝敬孝敬我们高主管？什么孝敬费？厂里什么时候有这种规矩了？一直都有这个规矩啊！以后高主管就是你的直属上司，这一个月一千，一年就是一万二的孝敬费，少废话，赶紧拿钱。至于我们嘛，给六千，一半就行了啊。所以，你的意思是说，让我一次性给你们一万八？所以，你的意思是说，让我一次性给你们一万八
，一万八不好听，直接给个整数，两万，快掏钱吧。王主管，其他新人不是交两千块钱吗？这两万块钱对这个臭打工来说就是半年的工资了，他这样会不会交的太多了？哪里交太多了呀？咱们工厂除了底薪和免费食宿，还有各种提成、绩效、加班费，这一年下来也有五六万了。这么好的工作，外面可找不到呀。呃，让他交两万，已经算是便宜他了。就是就是，两万块钱也就只是咱们的一顿饭钱罢了。我们没有他白打工就不错了，两万块钱的孝敬费。哪里多了？可笑！两万块钱对于你们来说只是一顿饭钱，可对于普通员工来说却是一年的食宿费。可问题是，厂子里面根本就没有这个规定，更没有所谓的孝敬费。这种吸人血汗钱的做法是屁的一句。这种吸人血汗钱的做法是屁的一句。哟呵。你这是打抱不平，哼！等你当上了领导，拿着真金白银的时候，你就不会这么说了。就是就是，这规矩啊，能实行两年了，总经理默认。你要是给不起钱，就赶紧收回去滚蛋。难怪我这两年提高了待遇，可还是说工厂招不到人，离职率高。原来都是你们从中作弊！我说熊三贵，你在那唧唧歪歪说什么屁话呢？赶紧交钱，不交钱的话立马滚蛋！想要我交钱，门都没有！臭打工的，怎么和我们高主管说话呢？不交孝敬费是吧？看我们打你！臭打工的，敢对王管动手，找死啊你啊！我呸！敢弄出吸人血汗钱的狗屁规矩，导致工厂损失人才，你们这种伤害公司的蛀虫才是该死！我看你才是蛀虫，职场规矩懂不懂啊你？你交不起孝敬费也就算了，还敢得罪我们？我看你是想死啊，还想被开除？我看你是想死啊，还想被开除？高主管，这个臭打工的真的是不知好歹。让他孝敬你，是他多大的荣誉？竟然说我们是蛀虫！哼，既然不愿交孝敬费，那咱们也没有必要跟他客气，直接把他赶出去吧。对呀，高主管，这种不听话的员工，就该狠狠地揍他一顿，让他出去自生自灭。等等，高主管，我猜这个臭打工的，他不是不愿意交钱，看他这个穷酸样，应该是拿不出来。要不咱们还像以前那样，让他交我两千块钱，就算了吧。不行，说好了两万就是两万。今天他要是拿不出这个孝敬费，要么自己滚，要么被我们狠狠揍一顿再丢出去。就是就是，高主管，您说的对。臭打工的，听到我们高主管的话了吗？你到底是交不交孝敬费？不交。像你们这群渣子。敢做出这么恶心的事情，你给我打！我要让你们付出代价！不交！像你们这群渣子，敢做出这么恶心的事情，你给我打！我要让你们付出代价！<笑>你们听到他说什么了吗？让我们付出代价？你能让我们付出什么代价？难不成你又想搞那套举报不成？我们做的这些都是总经理事务，你们这臭打工的能动得了总经理？哼，这个穷酸鬼啊，还以为职场跟学校似的，能跟老师告状？<笑>我说臭打工的，我好心提醒你，总经理可是咱们厂的二把手，手握重权，你是斗不过他们的，你还是交钱，或者是赶紧走吧。总经理又怎么样？敢滥用职权、压榨员工、走后门，以及损害工厂和公司的利益，要是让董事长知道
等待他的只有一条被开除的路。我说你们穷酸鬼，你在这说什么屁话？我叔叔为咱们工厂带来那么多效益，我董事长保卫我叔叔还来不及呢，怎么可能会开除他？我董事长保卫我叔叔还来不及呢，怎么可能会开除他？就是就是，臭大风的，我看你是脑子真进水了吧？胡言乱语，狗屁不通，你不信是？行。你们就等着看，看看你们的总经理会不会滚到家里来。还敢胡编乱造，污蔑我叔叔！我看你找死！小宋，我按你！董事长，你找什么出事啊？放！怎么，你们还想强制辞退我？辞退你？你说想得美！既然不交那个校定费，还敢胡编乱造、污蔑我叔，我现在就开除你！开除我？王总管都没有这个权限开除我，你一个走后门进来公司的蛀虫，用什么权利开除？董事长，这个臭大哥实在是太嚣张了！王总管不能开除你，具体原因我们不知道怎么回事，但是我叔叔是总经理。他怎么有权限开除你了？但是我叔叔是总经理，他怎么有权限开除你了？哎呀，总经理在咱厂里可是一人之下，万人之上的人头，开出一个区区的臭男的，动动手指就行了，人家还没有这个权限。小叔说的没错，臭男的，惊动了总经理，那你可就真的完了。现在。赶紧给高主管会派道歉，否则的话，你将会被总经理彻底封杀。臭打工的，你还是赶紧给高主管道歉，上交孝敬费吧。你也不想得罪了总经理，这以后都找不到工作了吧？谢谢。不过我是绝对不会道歉，要交孝敬费的，因为你们的总经理也没有权限开除我。<笑>哎，大家快听听啊！这个穷酸鬼居然说连总经理都没有权限开除他，我看今天啊，真是越来越好玩了。臭大哥，我们总经理在厂里说一不二，没有人敢得罪他。你竟然大言不惭的说他没有权利开除你，我看你是白日梦做多了，满嘴胡言乱语。你们别狗眼看人低，我说的都是真的。你们要是不信，让总经理开除你们试试。你们别狗眼看人低，我说的都是真的。你们要是不信，让总经理开除你们试试。哎呦，你个穷酸鬼！我看呐，你可是真是不到黄河心不死啊！既然你自己非要把脸贴上来让我们打，那我就让你感受一下脸被打烂的感觉。小周。去把我叔叔叫来，高主管，今天总经理没上班，你给总经理打电话。哎，喂，叔叔，呃，是我，小等啊。哎，是这样，呃，今天那个咱们工厂来了个新员工，嚣张跋扈，不守规矩，居然还大言不惭的说您不能开除他。哎，您您您就帮我开除他吧。什么？呃，零零一，好，知道了。哎，好嘞，叔叔再见。哼，好的，好，今天真是，这还用问吗？高主管发话了，今天肯定是二话不说，开除这个臭狼的呀。<笑>这还用问吗？高主管发话了，今天肯定是二话不说，开除这个臭狼的呀。<笑>说的没错，我叔叔已经发话了。邱专委，你现在已经被工厂开除了，现在你还有什么话好说？你确定我被开除了？总经理都开了口了，这自然就是真的。你说你，要么乖乖上交孝敬费，要么你就走人。结果你非要得罪总经理他们，现在好了，你被开除了吧？我说了，总经理也没有权限开除。就算他开了口，又怎么样？
不说穷酸贵，你是不是听不懂人的话呀？我叔叔可是总经理啊，怎么可能开除不了你？高主管，我看这臭打工的居然死鸭子嘴硬，等着吧，总经理都封号了，不出一分钟，人事就会打电话来，让这个臭打工的滚蛋了。哼，你们倒是挺自信的。行了，我倒是要看看，我给你们一分钟。哦不。给你们时间长点，十分钟吧，看看到底有没有人通知我被开除的事哼，臭打工的，你也有点太嚣张了。还十分钟，我看你啊，再强点啊！啊，你啊，现在赶快跪下，给我们高主管道歉。我们高主管心情好，就饶你条狗命。那<笑>小猪说的没错。某些臭不要脸的人最好把握好时机，免得等会儿哭爹求饶。到底是谁哭爹求饶？还不一定。臭专柜，你这个嚣张的样子还真是欠揍啊！好歹我们认识一下，我给你个机会，你现在跪下来叫我主人，发誓以后当我一辈子的狗奴隶，我就大发慈悲，不管你怎么样，臭打工的。瞧瞧我们高主管，还给你一次机会。我劝你啊，别不识好歹，抓紧时间跪下，叫高主管主人吧。<笑>你们欺人太甚，想让我认高总为主人，门都没有。我们就是欺负你，怎么了？啊，就欺负你，让你当高主管的一条狗，是你这辈子最大的福气了。别给脸不要脸。让你当高主管的一条狗，是你这辈子最大的福气了。别给脸不要脸！不说穷酸鬼，你要是不要脸敢拒绝的话，我不仅让我叔叔开除，我还让你在江省混不下去。你，东大，识书文俊杰，你真得罪了他们。总经理东龙手指头，他真的能封杀你的。哼，就凭他们还想封杀我？门都没有！我、哦、靠，臭打工的，你还真是不到黄河不死心。等会儿你就知道得罪我们的下场了。哼，就是，你呀、啊，就被封杀了。哈哈，我看不识时务的是你们才能。我给你们十分钟的时间已经到了，我被开除的消息怎么还没发给我呀？急什么？人家人事工作不忙呀。很快就会有人通知你，卷铺盖揍人的。就是就是，等会儿有你哭的时候，别给下我下了。给了你们那么多长时间，都没有人来通知我让我走，这是我事，说明被我说中了。你们总经理也没有开除我的权限，你们总经理也没有开除我的权限。这，臭打工的，你这不嚣张干什么？总经理怎么可能没有权限开除你？嗯，你又不是什么大人物。哼，不自量力的东西，等会儿通知下来了，我看你怎么狡辩。你的通知在哪？我劝你，还是问问你叔叔，到底是怎么回事。我说你个穷酸鬼，还真是急着找死了。行，不许打电话了，你给我等着，电话。老魏叔叔，你开除那家伙通知怎么还没下来？什么？你也没有权限开除他？不，那王主管开除不了他，没有权限开除他也就罢了。你可是一人之下总经理啊，你怎么没有权限啊？喂，这这怎么可能？高主管，难道总经理？也没有权限开除这个臭狼的，这这怎么可能？这臭打工的只是一个打工仔，总经理怎么可能开除不了他？是呀、啊、是呀、啊，郭主管，你、嗯、你是不是听错了？我又没耳聋，我怎么可能会听错？你们总经理亲口说，他没有权限开除我。现在你们还有什么好说的？我不信，臭打工的
你快说，你到底做了什么，让我们所有人都没有权限开除你？才是你的背后有靠山。穷酸鬼不可能有靠山的呀，我很清楚的呀。几年前在家里就穷的地方下，他那时候身上但凡有一分钱，我女朋友也不可能踹了他。我我相信高叔啊，楚大龙啊，没有靠山。他如果要是有靠山的话。不能走后门当个好领导，对不对？怎么会当个普通员工呢？你们说的对，我确实没有什么靠山，我我就知道你没有靠山啊！所以你到底是做了什么，才让我叔叔没有权限开除你？还不快从实招来，不然我们打死你！你这么着急打断我干什么？我是没有靠山，那是因为我自己就是我自己的靠山。你这么着急打断我干什么？我是没有靠山，那是因为我自己就是我自己的靠山。你个穷酸鬼，你这话什么意思啊？你快给老子说清楚！我看你们不止眼睛瞎，耳朵还聋。我说我是自己的靠山，用通俗点的话讲，我就是你们的董事长。没发烧啊？怎么净说胡话呢？我没说胡话，我不隐瞒，我就是你们的董事长，也是你们今天准备讨好接风的人。<笑>不过我说你个穷酸鬼，你真是没打没小不知死活。你要是董事长，我还是董事长的爹呢。我说臭打工的，你说的还倒挺像模像样的。可惜呀、啊，可惜，你演的再好。也别想欺骗我们，就是冒充谁不好，非要冒充董事长，<笑>真是笑死人了、啊。<笑>我没有冒充，我就是董事长。我没有冒充，我就是董事长。我呸！什么董事长？我告诉你，董事长，我们见不长什么样，就你这穷酸样，还冒充董事长，你当我们都是瞎子吗？王主管。你说你见过董事长，那行啊，你说说董事长长什么样子？嗯，既然你非要为了明白，那你给我等着。高主管，如今您介意暴露自己的身份吗？这个臭打工的太可恶了，我要拆穿他的真面目。我能有什么身份？我不早就说了，我叔叔是总经理吗？王主管，我的身份你们已经知道了，我不介意暴露身份，你们就尽管拆穿这个穷酸鬼吧，免得他在这儿胡说八道的，跟苍蝇似的烦人。等等，王主管，你们错认把接待的人认成了高等，现在不会也想说董事长是高等了？我们没有认错人，自始至终，高主管就是我们要迎接的人，高主管。就是我们的董事长，我们没有认错人。自始至终，高主管就是我们要迎接的人。高主管就是我们的董事长。天哪，高主管竟然是我们的董事长！周组长，你也知道这件事儿吗？王主管告诉我，要不然我能举办这么大的接风宴干嘛？还让你来作陪？哼，可笑，真是可笑至极。你们说高等是董事长，你问问他自己，他敢承认他董事长的身份吗？问就问。高主管，哦不，董事长，这个臭打工的敢质疑您的身份，你快解释，狠狠打他的脸。王主管这搞什么鬼啊？我什么时候成董事长了呀？难道是故意捏造身份吓唬高总？既然这样，那我就装吧。董事长，呃呃，高主管。啊，哎呀，呃，王主管说的没错，我就是你们董事长。哎呀，呃，王主管说的没错，我就是你们董事长。臭打工的，听到了吗？高主管就是我们的董事长，可不是你这个臭打工的可以冒充的。你闭嘴，高总，你确定？
，要冒犯我的身份吗？你不是说你的靠山是总经理吗？怎么变成你是董事长啊？我叔叔是总经理。和我是董事长有什么区别吗？倒是你还敢当众撒谎，说自己是董事长。董事长，何必跟这种人废话？直接开除封杀他。开除封杀？他那个总经理叔叔都没有这个权限，更何况高等这个冒牌货。臭老公啊，敢说我董事长是冒牌货，你活腻了你啊！大公子。董事长都在这儿了，你还这么嚣张，你就不怕真的被封杀吗？说了，高等根本不是什么董事长。别忘了，你们的董事长不是叫什么高等，而是叫高朗。哟，你还知道我们董事长的名字啊？可惜啊，我们董事长来工厂是为了暗访检查，所以才故意隐瞒了身份和名字。你这个臭打工的！连这都不知道，还想冒充董事长？你是找打吗你？嗯，没错，我不想冒充的。我现在用的是我以前的名字。倒是你，别以为你也叫高了，就可以冒充董事长身份。你们还要我说多少遍？我今天是特来进厂暗访，救出住处，所以才隐姓埋名，以普通员工的身份暗访。我才是高氏集团董事长高了。哟、哦，原来你也叫高了，也知道我们董事长来工厂是为了暗访检查，怪不得要冒充我们董事长的身份。还别说，我差点就信你了。可惜啊，在正主面前，你的一切阴谋诡计全都暴露了。可惜啊，在正主面前，你的一切阴谋诡计全都暴露了。你叫高老是吧？你就别在这儿作死，自讨苦吃了。你赶紧道歉求饶吧，小雪。这里就你一个明白人。我之前说的话已经验证过好几次了，他们没有权限开除我，这还不能证明我的身份吗？臭打工的，还敢狡辩，看不好就是。等等，周组长，王经理，啊，高老说的不是没有道理，就连总经理都没有权限开除他。这可是比总经理还要大的职位，才会没有权限开除。他说的不会是真的吧？我们认错人了？这不可能，权限这个事儿肯定是有问题。高主管才是宋经理亲自带过来的人，所以这个臭打工的绝不会是我们暗访的董事长。这个臭打工的绝不会是我们暗访的董事长。王主管。我看你才是自欺欺人，我也是宋经理带进来的人，只是你们没看到啊。更重要的是，我要不是董事长，宋经理怎么可能在方才一直维护？这，王主管，他说的有道理，不然刚才高主管要开除高朗的时候，宋经理怎么敢违抗董事长的命令，反而不断维护高朗呢？好像还真是这样，王冠，刚才不是说了吗？宋经理想维护的是你们不被追究，更何况，就算我不是董事长，他高朗更不是董事长，因为我去过他家，我很清楚，他就是个穷的家徒四壁的穷鬼。我曾经是很穷，但是我创造高氏集团后，早已经身价百亿，早就不穷了。我曾经是很穷，但是我创造高氏集团后，早已经身价百亿，早就不穷了。嘿，还在这放屁，真当我们是傻子？大家不要相信这个穷酸鬼的鬼话，就他这副鬼样子，他怎么可能是高氏集团董事长？说的没错，这个臭打工的还真会胡编乱造。小周，别跟他废话，直接把他赶出去。臭不要脸的东西，立马给我滚出去！从今以后，江省再也容不下你。啊啊啊！高冷，就你这副穷酸样，只配一辈子生活在臭水沟里。趁我还没有发怒，赶紧收拾东西滚出江城，否则我真的啊！客气了。这没听到董事长的话吗？立马滚蛋！该死
。你们既然太甚，既然你们找死，那也别怪我不客气。喂，高老，你要干嘛？喂，高老，你要干嘛？借你巧计一用，他们这几个人敢这么对待我，我要让他们直接开除。喂，叶管家，工厂的总经理和王主管他们欺诈员工。滥用职权，损害公司利益和败坏公司名声，我要你立马开除他们。既然你们不相信我，那我就直接开除你们。我要让你们看看我到底是不是董事长。<笑>我说苏三桂，你一天到晚的你不演戏，你能死是吧？还还还开除我们？你真当自己是董事长？你别笑死人了，可不是嘛，还开除我们，真是不自量力。你要是能把我们都开除了，我脑袋顶下来，给你当球踢。哼<笑>，不信没关系，等会儿我看你们是怎么跪地求饶的。你个臭不要脸的穷酸鬼，居然还这么嚣张！行了，我现在就让你给我们跪下求饶。嗯嗯，你们放开我！你们敢对我动手，我一定让你们后悔。我呸！要后悔也是你后悔，死到临头了还这么多话，看我不打烂你的嘴！住手！死到临头了还这么多话，看我不打烂你的嘴！住手！你们在干什么？把高先生放开！高先生，你没事吧？我没事儿。高的，王主管的人，我已经让人事通知下去开除了。你现在就让他们手指头，你滚蛋！好的，王主管，你们还愣在这干什么？没听见高先生说话，赶紧收拾东西，滚蛋！宋经理，你这是干什么呢？竟然为了一个打工的，让我们滚？是呀，宋经理，这个穷酸鬼，他他他他他露出董事长身份，还说大话，你要开除我，这这么笑话吗？我说说，可是宋经理啊。开什么玩笑！高先生说的都是真的，他就是董事长。是什么？等等，宋经理，您是不是说错了呀？咱们的董事长不是隐姓埋名的高主管吗？什么时候变成了这个臭臭打工的呀？什么时候变成了这个臭臭打工的呀？是是啊，宋经理，你是不是认错人了？这个这个臭打工的。他怎么可能是董事长呢、啊啊？还敢在这骂高先生，找死啊！我告诉你，高先生才是咱们集团的董事长高朗，而这个高的还是一直冒充董事长的人。等等，这这真的是真的？怎么会这样？我不信，我不信！高等，宋经理都亲口说了。你不信，你又能怎么样？我很确定，我很确定，你就是个穷酸鬼，你不可能是身价百亿的董事长。王主管，你们不要信啊！我看他宋经理根本就是和这个穷酸鬼是一伙的。这我职位都比你们高，就算我欺骗你，那我是为了什么？还在狡辩？难道你姓宋的就不想当总经理的位置吗？哼，我看今天发生的一切根本就是你和这个臭打工计划好的，先从我入手，然后再设计把我叔叔拉下水来。你当那个总经理是这样的吧？我是总经理派的，难道你想顺手把我们除掉？王主管，你别听这个高德瞎说，哼，闭嘴吧你！你敢说你不想当总经理吗？闭嘴吧你！你敢说你不想当总经理吗？不，好啊，宋经理，你好算计，我真是看错你了。你们闭嘴！我是想当总经理，但是我没有在背后算计呢。这一点，董事长可以给我作证。高导，你不要倒打一耙，这事儿和宋经理没有半点关系。我呸！你们两个就别在这给我演戏了。王主管，朱组长。赶紧将他们都打出去！像这两个王八我一定要告诉我叔叔，让他们开除他们。你放心，以后我叔叔，我保证会看住你们，提拔你们的。宋经理啊
，你还是抓紧时间和这个臭打工的滚蛋吧，竟然敢算计总经理，你活该落到如今的地步！快走，该滚的是你们，大孩子，你们马上就要被开除了！我啊，死到零万这么猖狂啊！你们不滚是吧？好，看不打你满地找牙！王总啊，不好了不好了，刚才人家下发新通知，让你和周组长都被开除了。什么？我们被开除了，你胡说什么呢？王主管是真的，不止你和周组长，还有总经理和高总的一个新员工也被开除了。现在人事让我们通知你们，赶紧收拾东西离开吧。我呸！你肯定是和高总他们一伙的来欺骗我的，我看你这是找死！没错，没错，肯定是你们合起伙来骗我们的。我叔叔可是总经理，他他怎么可能会被开除呢？我不信。是真的，通知上面公布说，总经理滥用职权，让人走后门不说，还纵容手下收取新员工的孝敬费，导致公司人才流失，工伤损失巨大。现在公布已经发下去了，你们快看看吧，你们真的被辞了。哇、啊！怎么会这样？连总经理都被开除了，到底到底是谁干了这么大的能力？除了咱们公司的董事长，谁还有能力一口气开除这么多人？现在你们总该相信高先生就是董事长了吧？高总，难道你真的是董事长？没错，你们被开除，还是我当着你们的面下的命令，这还不能够证明我的身份吗？怎么可能？怎么可能是你？你明明就只是个一无所有的穷酸鬼啊！我以前是没钱，但是不代表我现在也没钱啊！我以前是没钱，但是不代表我现在也没钱啊！你们得罪了董事长，还不给董事长两倍道歉？这说啥不？不不不，董事长，董事长，我错了，求你原谅我，千万别开除我，求你给我一次机会，饶了我这一次吧！董事长，是我有眼无珠。董事长，我们不该仗着职位高就欺压员工，再给我们一次机会，我们再也不敢了。对对对，我们以后一定洗心革面，求你千万别开除我们，我们上有老下有小，你开除了我们，我们就真的完了呀，董事长。我美国你的经理，是你们自己不知道真心，何况现在才知道错。已经晚了，你们祸害了多少人，让公司损失了多少人才，这样的代价，你们付得起吗？高高高高老，我我求求你放过我叔叔行不行啊？我叔叔他什么都没做，他什么都不知道呀，这是他这些人他哪想做的？高德，你别胡说八道，要不是总经理开的先河。制定了约定成熟的规定，我们怎么敢欺压新员工？没错，没错，都是他，都是总经理带坏的风气。你们敢污蔑我叔叔，我打死你们！啊，你你你你别打我们！走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，走，高老，高老，高老，我给你更多，我给你更多，我求求你了！你看看我们之前认识一场的份上，你不要开除我叔叔呀！我叔叔他真的不容易，他又养活我们一大家子呀！你开除了他，我们全家就都完了。就算给我磕头，我也不会放过你叔叔。他欺上瞒下，损害公司利益，最有十的都不够赔。趁我现在心情好，赶紧滚！否则，你们都别待在江上。高老，不、哦、不，董事长，是他们威胁我说你脏水的，对不起，我不该被他们要挟，就污蔑你，求你，求你不要开除我，求你。求你不要开除我！行了，我也知道你不容易
，看在你替我说几句话的份上，回去好好上班了。哎，谢谢董事长。董事长，现在马上到吃饭的时间了，我带您去吃饭，行不行？不了，我先去看看厂子里的情况。这一次拔除了这几个毒瘤，你去调查一下，看看哪些员工是我欺诈的，把他们上交过的钱都还给他们。另外，再设置举报箱，凡是有举报查出来是真的，都有奖励。好的，董事长。现在应该是午饭时间，车间的人应该是不多，我派人带您过去了。不用了，我还不想暴露自己的身份，我自己去就行。你去忙吧。行，董事长。烦死了，这大中午的。大伙都在睡觉、吃午饭呢，啊，让我一个人留在这儿搬东西，我，该死的周组长，嗯，给我把这种脏话弄了，真的是，活该你被开除啊！周明，哎呀，哟，这这不是当年穷的叮当响，最后砸锅卖铁出去创业的高浪吗？这不是咱是发小哈、啊。怎么着？这看你这是行头，你也在我们厂上班啊？是啊，我这是今天刚进厂的新员工，这么多年没见，你这变化挺大呀。你倒是没怎么变，还是那副穷酸样哦，我记得当初你被宋飞戴了绿帽子，我以为你能发愤图强，哎，出去闯点什么名堂呢？怎么现在越混越差了？你现在啊，还行吧。勉强够糊口，你怎么样？还行吧。勉强够糊口，你怎么样？我我可比你好多了，我来厂里一年了，现在我我那领班周组长犯了事儿，被开除了，我马上就当组长了。这么厉害呢？前途不错呀。哎，这高氏集团早已经是大集团了，兄弟。好好混，<笑>那看你是脏手。小爷已经是马上快当组长的人了，就你这新来的员工，就别跟我称兄道弟了。朱明，咱们是从小到大的发小，这好不容易见面叙叙旧，没必要闹成这样吧？我看你哪是想跟我叙旧啊？你分明就是想跟我掏金我巴结我，想升职加薪吗？嚯、哦，我可没有这样吧？什么没有？不然你怎么会在我要升职的时候突然找上我呢？哎呀，行了行了，你赶紧走吧，离我远点，我没时间跟你废话，我要干活呢。朱明，你真的误会我了，我不是那样的人，你想多了。我想什么多呀？既然你说我是误会你了，那行，那你帮我把这个这个活干了吧，那我就相信你说的话。我想什么多呀？既然你说我是误会你了。那行，那你帮我把这个这个活干了吧，那我就相信你说的话。行，你说你没吃饭是吧？那你先去吃饭，我帮你把这些活干了。<笑>这还差不多。<笑>行，你你好好干啊！你要是敢偷懒，或者是把什么东西损坏了，我跟你没完，我饶不了你。我跟你我跟你说。看来朱明这些年过得并不好，性格变化这么大。现在大家都就不睡了，就这穷鬼在这儿。我正好偷几箱，拿出去卖了，省不是亏不去的。东窗事发生了，正好有这小子帮我顶罪。
，你是新来的吗？活干的还不错。这大中午了，员工都去午觉了，你怎么还没去吃饭？哦，我是今天新来的，我叫高昂。这些东西都已经弄完了，还有这个，<笑>林组长，您您可算回来了。<笑>你看，您分配过我的活，我都干完了。你辛苦辛苦你，你还来检查。<笑>朱明，这些都是你活，怎么是这个新员工在干啊？林组长没有，您可别听这个群委瞎说，我我我都干的差不多了，就是让他过来收尾。林组长，您您先您先忙去吧，我我我这这有我呢，没事没事，不急，这批货得赶紧装车运出去了，我得赶紧检查出来运出去，你们该去吃饭了去吃饭，不用跟着我。林组长，要么您还是去休息吧，这有我呢。不用啊，啊，那那我就先先走了。朱明，你等等，这里的货怎么少了两箱？啊，少了两箱，怎么可能啊，林组长？不可能啊！啊，少了两箱，怎么可能啊，林组长？不可能啊！我上午检查时候明明都没有，现在就是少了两箱。林组长，你是不是弄错了？我看货都在这里，没有少啊。没错，我数了这么多遍，就是少了两箱。有人偷走两箱，朱明，这批货都是你在负责，这到底是怎么回事？这，这我就不知道了。哦，对了，也不都是我在负责。刚刚我去吃饭，是高朗一直在这打包的。对对对，刚才肯定是高朗偷了两箱。朱明，你胡说什么呢？我怎么会偷货？不。就是你偷的！我刚才明明看见你搬了两箱东西往往面包车上搬了两箱，你肯定是因为没钱，所以才搬了两箱，偷偷拿出去卖了。高朗，这到底是怎么回事？真的是你偷的吗？朱明，我们是发小，你怎么能污蔑我偷东西呢？我什么时候变卖厂里的货了？我一直都在这干活，我什么时候出去过呀？你还在狡辩。我就因为你是我发小，所以我才知道你家里穷的叮当响。你肯定是因为家里没钱，才偷偷趁不注意的时候偷了两箱，拿出去卖了。你肯定是因为家里没钱，才偷偷趁不注意的时候偷了两箱，拿出去卖了。高朗是吧？私自偷了厂里的货便卖，你知道这是什么性质吗？还不如实招来，否则厂里容不下这种手脚不干净的人。林组长，你信我，我没有偷厂里的货物，更没有变卖，这都是朱明胡说的。我呸！我还胡说，我哪污蔑你了？我是亲眼看见你鬼鬼祟祟的拿着两箱东西搬到面包车上卖的。朱明，你血口喷人，没想到几年没见，你竟然变成这样，你真是太让我失望。失望？我管你什么失不失望。谁让你手脚不干净偷东西呢？我只是大义灭亲罢了。<笑>好一个大义灭亲！行了，我看你啊，还是给林组长交代吧，要不然把你开除了，让你去外面乞讨。高朗，现在朱明指证你偷了这批货，你现在承认不承认？我好心告诉你，坦白从宽，抗拒从严。如果你不承认的话，等我调查出来，那你就别怪我忍心开除了你。林组长，我说了，这都是朱明污蔑我，我绝对没有偷厂里的货物，因为我不缺钱，根本没有必要偷。高朗，你一个穷鬼居然说自己不缺钱，你在搞笑吗？你要是不缺钱，你还来这儿打工干什么？你要是有钱，你当老板去了，你你跑来这儿受苦干什么呀？因为我是你们的董事长。我这次用新员工的身份是来进城考察的，价格涨都是我的，所以我根本没有必要偷货出去卖。高老，你一个穷鬼，敢说是我们董事长？高老，你脑子是被门夹了吧你？高老，你别跟着胡说八道了，谁不知道我们董事长日理万机？天天忙得很，怎么可能办成普通职员来视察工厂、啊？我说的是真的，我真的是你们的董事长。不信，我现在就叫宋经理过来
，他可以帮我证明。宋经理，来车间一趟，帮我证明一下我的身份。你还在演戏？你当我是傻子吗你？你朱明，你，我再说一次，我说的都是真的，我就是你们的董事长。我再说一次，我说的都是真的，我就是你们的董事长。我呸！就你这穷鬼是董事长，我还是你祖宗呢。朱明，你别太过分！过分？我还能更过分呢？臭小子，敢冒充我们董事长！今天我看，看我不好好收拾收拾你！住手！董事长，对不起，我来晚了，你没事吧？没事，你来的正好。告诉朱明，我到底是不是你们的董事长？是董事长。瞎了你的狗眼了！可至于我们董事长的身份？这宋经理，他真的是我们董事长？没错，如假包换。什么？这这怎么可能啊？他只是个穷鬼，怎么可能是身价百亿的董事长啊？我早已经不是穷的叮当响的高了，你不信也改不了这个事实。宋经理，朱明污蔑我偷厂里的货，有鼻子有眼吗？我看啊，这丢失的货物是他偷的吧？拉下去，马上开除！我我错了，董事长，我错了，我再也不敢偷厂里的货变卖了，求你了，求你了，别开除我，饶过我吧！拉下去啊！是。怎么？董事长，饶命啊！你不用跪，你也是秉公执法，你没有错。好好保持啊！谢谢董事长，谢谢董事长。那我先下去装货了。行，去吧董事长，老夫人她，我妈，哎，她又怎么了？老夫人给您挑选了三个美女，坐在办公室等。你这又弄到哪出呀？哎，儿子，来来来来来，快快来！来，这是刘家长女刘菲菲，端庄贤惠。<笑>来，这是王家小姐王云云，古灵精怪。<笑>哎，这是李家千金李嫣然，性感火辣。<笑>儿子。你看看，你喜欢哪一款？高帅爷，你看我，高帅爷，高帅爷，高帅爷，高帅爷，高帅爷，高帅爷，女孩子家家的，就不能矜持一点？高帅爷，你娶我吧，我就只需要一套豪华别墅，加一辆豪车当做彩礼就行。高少爷，我们家彩礼只要五百万，你娶我吧。哎，你们都别跟我抢，高少爷，我可没他们那么贪心。我不要别墅，也不要豪车，更不要那天价彩礼。这么好？那当然，你只要保证让我的卡里随时有余额，让我随便买买买就可以了。我看最贪心的是你吧？我哪里贪心了？高少爷可是家属顶级企业的董事长，长得帅又多金，让我这个老婆随便消费，那不是很正常吗？高少爷，你别理他，你选我，我好生养，一定能为高家开枝散叶的。好呀。如果你生女儿，我给你四十万；生男孩，我给你八十万，外加一辆车，如何？好呀，高少爷，只要你愿意，我能给你生一个足球队。哎，那我也能生呀，高少爷。高少爷，选、哎、我，高少爷。儿子，不要害羞，喜欢哪个和妈说，妈给你安排。够了，够了，我谁也不选。高少爷，你什么意思呀？
？难道我不不性感、不粘人吗？难道我不可爱、不古灵精怪吗？难道我不温婉、不可人吗？你凭什么看不上我们？儿子，你看，他们可都是个个倾国倾城。难道你一个都没相中吗？妈，你着急抱孙子，我可以理解，但你也总不能是个女的就拉过来当你儿媳妇吧？你这孩子怎么说话呢你？一个比一个势利，一个比一个现实，名副其实的拜金女，还想住高家？哼，没门儿！你宋哥，是，要不三位小姐是请吧。高朗，你你简直太不像话了你！你妈，我现在以事业为重，还不想结婚，你就别跟着瞎操心了。高朗，你都快三十了，这立业不成家怎么能行啊？咱们高家可就你一颗独苗呀！这全江省的女孩儿，我都给你挑遍了，你就是一个都相不中。你，你是你，你是不是存心要和你妈妈作对呀？你啊，妈，没有，他们张口闭口就是钱，他们看中的只是我们高家的钱财实力啊。行了行了，我给你报名了本市的大型相亲大会，江省第一美女林初夏。人品极佳，他做你的老婆，你肯定满意。啊，你怎么又替我做主？你要还当我是你妈，你就去。这次必须给我找一个儿媳妇回来，要不然就断绝母子关系，就断绝母子关系。妈，你叶秘书，剩下的事儿你安排，看好你们董事长。是夫人。董事长，这是夫人特意为您准备的，唯一有资格和林初夏小姐单独相亲的信物玉佩一枚。夫人也是为了您好，您就去吧。去就去，我一个大男人还怕吃亏吗？你去给我准备一套破旧衣服。董事长。您为什么非要穿一身破烂乞丐装啊？不是说人品好吗？是不是嫌贫爱富，一侧便知。哎，哟，这不是老同学高老吗？高云、张行，你俩也在参加相亲大会啊？<笑>我们是来参加相亲聚会是不错，但是你今天可是有很多有钱人在这儿，你不是来乞讨的吧？你，哎，不对呀，按理说在乞讨，怎么不把要饭碗带上？你们什么？我不信啊！啊，这毕业这么多年，同学们都混得风生水起，到你这样，还好意思出来烂话？<笑>没想到你们也这么势利，哎。这儿你可进不去。不过我这鞋好像有点脏啊，要不你给我跪下，帮我舔干净吧，我可以帮你带进去乞讨啊，还不赶紧舔？我告诉你，这里非富即贵，你今天在这儿一天，够你在街边乞讨十年的了。哥了，还愣着干嘛呀？还愣着干嘛呀？赶紧舔啊！高云，你别太过分，怎么还生气呢？让你一个臭乞丐。给我舔鞋，已经是给你脸了，再给你最后一次机会，把鞋给我舔干净了。你，哎，哎呀，这江省第一美女的称号果然名不虚传呐！哎，初夏小姐，在下高云，幸会，幸会。<笑>你就是我爸妈说的年轻有为的高先生。没想到我高云在江省名气这么大，林家人都这么夸我。哎，是是是是，这就是我妈给我找的相亲对象。你谁呀、啊？就你这德行
你也敢说是我的相亲对象？这恐怕要让你失望了。你今天的相亲对象还真是我。哼，一个穷鬼也敢来相亲，不自量力。男大当婚，女大当嫁。你不喜欢我，自然有人喜欢。就你，你有什么能力结婚啊？谁会嫁给你？你带着老婆孩子一起吃苦啊？果然。又是一个拜金女，你保镖，把他给我轰出去！像这种高端的场所，不应该出现这种下不当东西。是，哎，这种事情，老亲自帮李小姐处理。来，张翔，搭把手啊！啊，行嘞。哼<笑>，走你！我不是你们能够惹得起。你们别后悔，我在这边里边就没有“后悔”两个字，就没有“后悔”两个字。嗯，滚！高先生，干的不错呀。哎呦，楚夏小姐，过奖了。哎，咱们相亲大会马上开始了，走，咱们进去。李小姐，请。一群势利小人，这口恶气，我一定要出。叶秘书，把我的西装拿过来。还有，相亲大会必须等到我到现场才能举行。是，董事长。帅、啊、小姐，快坐。这相亲大会怎么还不开始啊？哎呀，高云班长，高云班长，这么巧，你也来相亲大会呀？没想到班长还有老同学都来了。小凤瑶瑶，你们也在？哎，不过瑶瑶，长得这么难看，你来参加相亲大会，谁会眼瞎看得上你啊？这怎么回事啊？这相亲大会怎么还不开始？你们还不知道吧？一会儿有一位重量级的超级富豪，大家都在等他到场呢。那我一会儿可要好好表现表现了。春夏小姐，那那我……你是不错，但是本小姐未来的老公一定要选最好的。可是，可是什么？可是，你给我起开！<笑>这位公子气度不凡，风度翩翩。我是江省第一美女林初夏，不知道我们有没有机会互相了解一下？你确定啊？你要了解我？你这他，怎么是你？怎么是你？这，这不是我们的老同学高朗吗？没想到高朗现在混的这么好。好什么好呀？他就是一臭乞丐，刚还被我们轰出去了。臭乞丐，高老，没想到你是为了乞讨，这是煞费苦心的。你以为换了件像样的衣服，就能掩盖你的臭味了吗？吓的人就是吓的人，变不成贵公子啊！<笑>那恐怕要让你失望。哎，行行行，咱呐，别和他废话了，你赶紧滚吧啊！我报名参加了相亲大会，是今天相亲的嘉宾。凭什么不能进来？高<笑>老、嗯，今天相会的男嘉宾，个个都是身家百万的，就你一个严节乞讨的臭乞丐，你也是男嘉宾，真是穷人多作怪，赶紧滚吧！你们就因为刚刚在门口看到我穿乞丐服，所以就看不起我？哦，你惹不起他们了？卡里有一万块钱。你拿着出去，你拿着出去。瑶瑶，谢谢你。但是今天这相亲会，我待定。你这个臭乞丐，脑子就是有病！把他妈给我赶出去，别给我冲撞了我们林大小姐。敢戏弄本小姐，赶紧叫人把他给我丢出去吧！林大小姐，你确定
，你要赶我出去。我可是你要见的高先生高朗。你个臭乞丐，胡说八道什么？我才是林小姐眼下的高先生。是啊，我爸妈口中身价不菲的高先生，怎么可能是你这样的臭乞丐？那你好好看看。这是谁？今天和我相亲的高先生，确实以玉佩为重。不可能！你怎么会有玉佩？让你失望了。我今天就是你要相亲的男嘉这个臭乞丐竟然有玉佩！别打姐，别别骗我！我说刚才进门的时候，你玉佩找不到了，原来被这个臭乞丐给偷走了，想冒充我！高云，别太过分。别太过分！哎，初夏小姐，我也相信高云班长，您可不要被这个臭乞丐给骗了呀！我也相信高云就是我要找的高先生，而不是一个臭乞丐。抢别人东西，都这么理直气壮了，我还真是够嚣张啊！我们怎么会有这种手脚不干净、丢人心眼的老同学呀？真是个班长，快把他赶出去吧！臭不要脸东西，赶紧滚啊！别脏了我们的地儿。你们，您那个林小姐，高朗他一直为人正直，他不会说谎。这这这事儿是不是有什么误会啊？我说瑶瑶，你脑子没病吧？知人知面不知心。这高朗他是以前人还行，但是他现在就是个浑身上下破破烂烂的臭乞丐。怎么可能会是林小姐的相亲对象呢？没错，我爸妈才不会找一个臭乞丐来跟我相亲呢。他呀，绝对不可能是要跟我相亲的高先生，绝对不可能是要跟我相亲的高先生。都听到了吧，臭乞丐，你还有什么好说的？哼，你们的嘴脸真是一个比一个臭。我今天穿乞丐装来，果然没错。你这臭乞丐，就别死缠烂打了。今天不是这儿的嘉宾，一律不得入内，赶紧滚！你们既然不相信我是来相亲的嘉宾，那敢不敢打个赌？哎呦，臭乞丐，你想怎么打赌啊？本少今天就陪你玩玩，要是我能证明我是来相亲的男嘉宾，你就得为我跪下道歉。好啊，如果你不能证明的话，你就挨个给我跪下喊爸。然后舔着地板给我出去！好。哎呀，这个主意好呀，臭乞丐，你敢和我们班长赌吗？好。但要是高云你说了，你还得自身扒。好呀，但是我绝对不会给你这个机会。高朗，你疯了！你答应这个赌约做什么？男嘉宾都是上百万身价，你一无所有，怎么还敢跟班长赌的？怎么还敢跟班长赌的？瑶瑶，谢谢你放心。不过这个赌不用担心，我开始。臭乞丐，死到临头了还嘴硬，真是不自量力。让他掺和一下。林<笑>小姐，这个赌约还希望林小姐走见证。没问题，高云，你要是赢了。赶走了这个臭气熏天的臭乞丐，等会儿我就选你。哎，好啊，林小姐，你放心，我一定会把你臭乞丐滚出去的。你这个臭乞丐，这次的赌你怎么赢得了我呢？我劝你啊，还是赶紧认输滚出去吧，否则就算你一会儿求饶了，我也不会轻易放过啊。<笑>这句话我也放心，那就让主持人。公布男嘉宾，我要看看你怎么道歉，臭乞丐！你很嚣张啊！哎，班长，我看这臭乞丐是不到黄河心不死啊，是不到黄河心不死啊！嗯，哎，主持人呢、啊？哎，我这就去催主持人过来。班长行，还是我去吧。这臭乞丐这么不要脸，说不定脑子是真的有病。万一一会儿他发起病来了，那多不好。你和班长在这里，还是保护大家吧。臭乞丐，都是千年的好你玩什么聊斋？现在求饶还来得及。是呀，臭乞丐
，所以大家又不是不知道你的底细，你几斤几两，几两大家又不是不知道，你还是赶紧求饶吧。省了一会儿，让你颜面尽失的时候，让你在江城彻底待不下去。这臭乞丐不是很听你的话吗？你还不赶紧好好劝劝，让他认输，对吧？东老，你要不还是认输道歉吧，不然等会主持人来了，这不好弄啊，这不好弄啊！你不要叫了，认输是不可，我不会让他们赢。这臭乞丐，我看你真是不见棺材不落泪啊！这话应该是我还给你，别狗眼看人，真正的有钱人都是财不露富。呦呦呦，你的意思是？你穿的破烂，打扮成乞丐，你就真的是有钱人了。这还是我本年度听过最好笑的笑话。这臭乞丐撒谎也不打草稿的，脸皮啊，嗯，厚。臭乞丐，你这胡言乱语的，怕不是得了失心疯吗？幸亏和我相亲的是高云，要真是你，我看还是拿块豆腐撞死的。哼，林小姐。就你这种眼高手低、看不起人的女人，打心眼里都看不上。应该是我信气，幸好我识别了你的真面目，不用指着恶心和你相亲。你这臭乞丐，什么态度呀、啊？我可是人家大小姐，还你看不上？一个臭乞丐，还真把自己当个人物了，还真把自己当个人物了。他妈的臭乞丐，其实你肯定也是这样说话的。你他妈找死啊，班长！我看呐，这种臭乞丐得狠狠教训他一顿。班长，林小姐，高朗他也不是这个意思，他就是，他就是，他就是什么？他就是在嫉妒我和江省第一美女林初夏小姐相亲，是因爱生恨，才说这样的话。对对对，呃，班长说的对，林小姐温婉大方，美丽典雅，人见人爱，高朗心生喜欢。所以，他只是为了引起林小姐的注意，对吧，高朗？我就说嘛，本小姐这么好看，男女通吃，怎么可能有人眼瞎不喜欢我？哎呀，这林小姐这是魅力迷人，谁能不喜欢呀？你可千万别给这个臭乞丐一点余光，他就是死皮赖脸的想引起你的注意。哼，我看某些人才是死皮赖脸，这么好的臭乞丐。敢跟我们林小姐不行，赶紧现在给我们林小姐跪下道歉。没错，不但要跪下道歉，还得把林小姐的鞋子舔干净，舔干净。谁稀罕她舔鞋呀、啊？你给我跪下，磕头道歉就行。想让我给她磕头道歉，她还不够资格。他妈的臭乞丐！我再问你一次，是你自己跪，还是让我们亲自动手？怎么，还想强逼我跪下不成？我告诉你，我不想跪。天王老子来了，也休想让我跪。班长，大家都是同学一场，这里又是相亲大会的现场，这动手多不好看啊！高老，你就低低头吧，真要闹大了，对你没有好处的。你不用想，我不会道歉，更不会给他道歉。高宇，你还愣不愣？既然这个臭乞丐不道歉，那咱们也别等主持人来了，直接轰出去。哎，林小姐，您别生气，我们现在把他丢出去。走，班长，你真人来了。主持人，你可算是来了。今天来参加相亲会的男嘉宾，个个都是身家百万的大人。这个臭乞丐偏偏大言不惭地说，他是来参加相亲会的嘉宾。来来来，过来认一下，他到底是不是今天的男嘉宾？他到底是不是今天男嘉宾？臭乞丐，对，他就是个臭乞丐。刚刚这些衣服，他不是从哪偷的呢？一个臭乞丐，怎么可能会是我们天津大会男嘉宾啊？你是怎么会进我们天津大会的？我叫高老，你先看看你的名单再说。我不用看名单，来参加我们天津大会的男嘉宾，个个都是人中龙凤。你这穿着倒是人模狗样的啊，但是一看呀、啊。就是个乞丐，不可能是
非富即贵的男嘉宾，我笑。<笑>我就说这个臭乞丐不是男嘉宾，还在这给我装，真是不自量力。既然确定了不是男嘉宾，主持人，你快叫人把他赶出去吧，免得污了我们的眼。哎，初夏小姐，等一下，现在是真相大白了。但是咱们还要赌约呢，这个臭乞丐输了，先让他履行赌约再滚蛋。我没有输，还在狡辩，不想认输，履行赌约是吧？班长，我看我们直接动手，让他认输好了，让他认输好了。你们不许！就算你们要我认输，也要等主持人把名单名字念了再说。如果没有我的名字。我自然会认识。好一个死鸭子嘴硬啊！不知道南墙，不知道求饶是吧？行，主持人，念名单，我倒是要看看他能挣扎到什么时候。对对对，让这个臭乞丐死个明白。哎，明明不是男嘉宾，非要说自己是。那既然这样的话，我就从头到尾念一遍男嘉宾吧。一号是身价千万的高家少爷高云，我是高云。班长真是又帅又有钱呀！要是今天能和他配对就好了。八号是身价百万的百乐分公司经理张行，我是张行。小芬啊，我这个身价配你足够了吧？哎、嗯，你足够了吧，张行？你竟然混成了分公司的经理，不错呀。<笑>我是比不过班长了，但是比起某些身无分文的臭乞丐来说，强百倍啊！哎，不过主持人，这最后一位男嘉宾到底是谁呀、啊？他怎么还没来啊？这这三号，三号，这是我干什么的？赶紧念！这三号男嘉宾是高氏集团的董事长，身价上百亿。这个高氏集团我知道啊，短短三年的时间便垄断了北国所有的食品加工。据说这个董事长啊，年纪轻轻早就身价百亿了。不过像我们这样连他的头发丝都比不上的一个大人物。他怎么会到这里？是呀，我要是能有这位大人物一半的身价，哪里还用得着来参加什么相亲大会、啊？我在家左右右抱，多好呀，多好呀！身价百亿的董事长，这么好的金龟婿，我妈怎么不给我安排这个大人物？你们现在知道我到底有没有钱？你这个臭乞丐，老他妈进水了吧？人家可是高氏集团董事长啊，就你一个臭乞丐。你不是想摸了他的身份吗？我看呐，这个臭乞丐是冒领身份上瘾了。臭不要脸！你们别胡说八道，我没有冒领。主持人，你倒是公布男嘉宾的名字呀！是啊，主持人，你倒是赶紧说呀！这位身家百亿的董事长叫什么呀？什么时候来？还是死鸭子嘴硬。主持人，赶紧念。这位大人物，记住是已经到场了。他叫高朗。什么？什么？高朗？这这不可能啊！对呀、啊，主持人，你你没搞错吧？怎么可能是高朗呢？没弄错，这位贵宾就叫高朗，我就叫高朗。主持人都连叫两遍了，你们还有什么好说的？你们还有什么好说的？我不信。肯定是同名不同音，老亲自确认。我们也看看，这臭乞丐的样子，哪里像高氏集团董事长？天哪，这真的是老同学高朗的名字。高朗，你真的是高氏集团身价上百亿的董事长高朗吗？是呀，你们不是看了蓝明博吗？这还有什么好吃的？什么？高朗真的是高氏集团董事长，这难道你跟我说的相亲的事儿是真的？没错，我会拿这种事情开玩笑。是，高先生
，我们邻家也算是三流家族，难怪我爸妈会尊称你们高先生。嗯，臭吧，老婆，不是啊，你等我来了也不能想着说一次就见你，这人难对啊，就开始吧，你不好。等一下，高先生，原来都是我认错了，初夏在这里给你道歉，你就。别跟我计较，别跟我计较。别，我高朗可高攀不起你这座大佬，你离我远点，我嫌你身上香味刺鼻。臭乞丐，你别再演戏，你不可能是高书记的那个蛋糕了。我看是巧合同名同姓吧？对对对，我也不信。哎，初夏小姐。那高氏集团董事长啊，何等的大人物，怎么可能会是一个臭乞丐呢、啊？依我看啊，准是他知道了高氏集团董事长名字和他一样，哎，碰巧人家又有事没来，所以啊，他就来冒名顶替了。你们胡说八道！世上哪有这么巧的事情？我就是高氏集团董事长高老，如假包换。我呸！身价上百亿的董事长，那身边都是有十几个保镖保护。来参加相亲大会，不可能没有保镖陪着。可是趁机给你看看，你身边有五个人保护你。我看你啊，就是冒名顶替了别人董事长的身份，就是冒名顶替了别人董事长的身份。好啊，你个臭乞丐，居然还冒名顶替人家董事长，还吓唬我呢！你找死吧你！你别血口喷人，我就是高氏集团董事长。好啊。你说你是高氏集团的董事长，证据，把证据拿出来看一下。就是就是，你啊，赶紧把证据拿出来，拿出来，我们就相信你。不就是证据？等着，我现在打电话把叶秘书叫来了。哼，臭乞丐，你想冒充人家的身份，手机都准备好了，这是用心良苦的。可惜啊，我也不会给你这个机会，给别人打电话来推你的戏。这臭乞丐居然还打电话叫秘书呢，真是太好笑了！演戏演的我们都快相信了。你们别太过分，我们就过分了怎么样？你还敢打我们不成？臭乞丐，我刚刚差点被你给骗了，冒认别人的身份，很好玩是吧？李小姐，打得好。打得好，这种臭乞丐就应该打一顿才老实。谁不想打？别太过分了，过分什么？我们还可以更过分的，拿董事长身份来吓唬。你他妈是找死啊！班长，你别打了，这是相亲大会，这影响多不好啊！哎呦，丑八怪。你说你今天怎么了呀？怎么老是帮这个臭乞丐？信不信？我他妈跟你一起啊！高云，男子汉大丈夫，怎么能打女人呢？你还要不要脸？<笑>臭乞丐，你才不要脸呢！这个丑八怪敢帮你，他就是我们的敌人。欺人太甚！主持人。这可是你们举行的相亲大会，难道你就这样看着客人被打吗？如果出了什么事情，你们不怕被问脏吗？你们不怕被问脏吗？哎呀，各位嘉宾，今天是喜庆的日子，大家欢聚一堂，都别这么冲动，快坐下，咱们的相亲大会呀、啊、已经开始了。主持人，不是我们在找茬吧？这个臭乞丐在冒充别人的身份。冒充董事长高冷啊，是不是应该把他给丢出去啊？对呀、啊，主持人，像这种盗取人家身份的臭乞丐，有什么资格留下？是呀，是呀，必须把他赶出去。哼，你们要赶我走，我偏不走。主持人，不如你去核对一下我的身份，再来决定要不要赶我走。这，那行，我先去一趟，大家。千万别冲动啊！臭乞丐，我警告你
，你不要仗着同名同姓，人家就查不出来了。我告诉你，立马从这滚出去。江喜啊，高朗既然这么肯定了，说不定这其中咱们有误会呢。万一他真的是董事长高朗呢？万一他真的是董事长高朗呢？你可闭嘴吧你！这超级派怎么可能是人家董事长？你是不是脑袋也跟着进水了？你推他干嘛？他又没有说错，我就是高日奇的董事长。高朗，你别说了，谁会相信你说的话？你还是赶紧解释解释，这到底是怎么回事吧？万一一会儿真被赶出去了呢？臭乞丐，再不说实话，赶紧滚出去！赶紧说吧，怎么回事？你是怎么知道？最高董事长不来的消息，瑶瑶老同学倒是时时为我着想。算了，我本来也不想暴露身份，既然这样，那就随便吃个礼。等主持人找叶秘书核对，到时候叶秘书会叮嘱主持人不泄露我的身份。好吧，其实我是董事长的远房亲戚，他工作忙碌，总是不能来，所以就许诺给我工作，让我来替他。相亲把关，不过很可惜，这里除了瑶瑶，还真没有合适他的女孩，还真没有合适他的女孩。你说的是真的？你真的是代表高氏集团董事长高朗来把关的？是真的，要不然我敢这么肯定吗？这，这怎么可能？你是在撒谎骗人的吧？我觉得他就是骗人的，他刚刚说自己是高氏集团董事长。现在又说是代替高氏集团董事长，这这谁信呢？对对对，你们呀，别被这臭乞丐给骗了。就他这脏兮兮的模样，董事长怎么可能让他把关呢？高老，你真的没有骗大家吧？我说我是董事长，你们不信；我说我是董事长的远房亲戚，你们还不信？你们到底信什么？你们别忘了，这里可是相亲现场，层层把关的。没有什么狗洞，也翻不进来。对呀、啊，所以这么看来，你真的就是高氏集团董事长替他找来相亲的人。高云，你怎么看？我才不相信他是什么董事长派来的人呢、啊！满嘴的谎话。行了，咱们也别等着主持人再调查他的身份了，咱们直接把这个臭乞丐给丢出去。咱们直接把这个臭乞丐给丢出去。对对对。别让这臭乞丐影响了我们的心情。赶紧走吧，走走走走走走。你们这么着急赶我走干？我看你们是着急了吧？怕我是董事长派来的，你们得罪了我，你们的家族事业都会是我牵连。我操！你他妈还打不着手，看我不打死你！反正我帮你。住手！你是在干什么？你，你怎么敢打我？你找死啊你！怎么不敢打你？我是高氏集团董事长派，你们打了我，就是打董事长吗？你，我不信！主持人，你居然敢打我们班长，你活腻了吧你？是啊，主持人，我们可都是相亲大会的嘉宾，你敢打班长？你不怕得罪班长吗？我们和悦酒店可是连身家商誉的富豪，乐于相待的。你不过就是一个区区身价千万的小人物而已，怎么敢跟豪悦酒店叫嚣？得罪了豪悦酒店，你没担当得起吗？你没担当得起吗？哎呦，主持人，误会，误会，都是误会啊！<笑>我们哪敢和豪悦酒店来作对呢？只不过，为何老是维护这个臭乞丐呢？刚刚这位先生已经说了，他可是代表高集团董事长来相亲的人，这是我们酒店的贵客，不维护这位贵客，难道维护你吗？什么？那位请高不？那位先生真的是乔装打扮的高集团董事长？没错，但我家董事长不想暴露身份，你你先听董事长的安排，否则你知道后果。是是是，你可刚才实在对不住，我不该记你的身份。不问。哦，浩源
，主持人都确定我的身份了，现在你们还有什么话可说？主持人，你你确定没弄错了？对呀、啊，主持人，那个他的身份你真的核对清楚了吗？怎么，你们是在质疑我老眼昏花吗？怎么，你们是在质疑我老眼昏花吗？这位高朗先生就是代表高集团来我们豪悦酒店相亲的贵客，如假包换，再敢质疑，滚出豪悦酒店！哎呀，我就说嘛，高朗他就不是说谎的人，就是没想到，居然是高氏集团董事长请来相亲的贵客。行了、啊，既然真相大白了，你不输了。高云，按照约定。越南队，履行赌约吧。什么赌约？就是，根本不清楚你在说什么。高云，你不会是想赖账？我赖什么账？你别忘了，我说的这个打赌是说的本人来参加这个相亲大会，自己是赖账，而你却是替董事长来的，本人根本就不是赖嘉宾。哎，对对对，按照赌约啊。你才是输了的那个人。是啊，崔子丹，就算你是高氏集团请来的人，也赌约。赌约的事儿，你就是输了。赌约的事儿，你就是输了。强词夺理。既然你们不愿意履行赌约，主持人，你说说这事儿该怎么处理？我倒是认为是高先生赢了。你们打赌，无非是证明。高先生是相亲男嘉宾，而高先生又是高集团指定的人物，所以我认为高先生就是高集团董事长本人。我也觉得高老师是赢了，这赌约高老师赌赢了，这你你说话的份儿，信息我要你好看。怎么，瑶瑶替我说句公道话都没有资格吗？你们好嚣张啊！我们怎么嚣张了？我看你才是强词夺理的。反正这个对我们不公平，我们不认。对对对，你不要以为有高氏集团董事长给你撑腰，你就能强逼我们认输，可不是嘛？说的好听啊，人家有董事长在后面做靠山，实际上可能真没把他放到眼里去。一个臭乞丐吧，还真把自己当人物了，还真把自己当人物了。我确实不是什么大人，但是高董事长。亲自请我来替他相亲，就足以说明是你告诉他。既然你们不愿意履行赌约，那我们这就去告诉董事长，告诉他你们毁他相亲。哎呀，高氏集团董事长那可是动动手指头就能碾死你们的存在，还不赶紧履行赌约？不能得罪高氏集团，否则。我们家族都会被受牵连吗？愿有服输，我们认输，这才是实实物嘛。行了，既然你们认输，那就挨个给我道歉吧。对对，对不起，我不该质疑你。对不起，我们不该质疑。抱歉。瑶瑶没有污蔑，不用道歉。不过高云，你都认输了。还要死要命的真人，记得要自身发展，要自身发展。对不起，行了吧？这这，高老，我没想到，原来你真的是带高氏集团董事长来相亲的。那你刚刚所说的和我要相亲的，是高氏集团高先生的话？是真的吗？对，高云才是那个冒上身份的人。不过我得感谢他，不然我要是没有看清你的真面目，到时候高先生可就会有气了。你真是会说笑，我这也是被你们骗了。我……哎，林小姐，他这么不尊重你，你何必跟他道歉呢？你给我闭嘴！要不是你冒认别人的身份，我怎么会被高朗误会？都是你的错。现在赶紧把约给还来，林小姐，我我不知道你约的是高氏董事长，我以为是我爸妈安排的。冒领身份的事儿
，真的是误会。什么误会不误会了？你抢走我玉佩，趾高气昂的时候，怎么不说是误会呀？怎么不说是误会呀？高云，真没想到你是这种小人。聂小姐，我真的不是故意的，我是因为太喜欢你了，所以所以才这样的。高朗，这玉佩你收好。现在误会解除了，希望你能在高氏集团董事长面前替我美言几句。你放心，事成以后啊，少不了你的好处。这玉佩，你还是拿着吧。我今天来就是来考察你人品。现在我知道了，你人品根本不行，相信董事长也不会喜欢你。你就死了这点心。你，臭乞丐！你别太过分，董事长那是没见过，等他见了，他不会不动心。就是，林小姐可是江省第一美人，没有男人见了她会不动心。你一个臭乞丐，替董事长做决定，像话吗？什么像话不像话？反正我的意思就是董事长的意思，董事长瞎了眼也不会喜欢这种。也不会喜欢这种。你，你太过分了，臭乞丐！别以为你现在抱上大腿了，就敢给林小姐这么说话，信不信我弄死你？难道我说错了？不是你们先狗眼看人低的吗？那是因为我们被你给骗了。我告诉你，我们是不敢得罪高氏集团董事长，但是你只不过是他手下的一条狗而已。就算我打了你，我相信高氏集团董事长自己会找人来替我报复我。没错，你少他妈拿鸡毛当令箭，人家董事长怎么可能帮你一个小喽啰？哼、嗯，那你们可以试试。哎呀，高浪，你别再说了，都说班长他们家有点钱，就是林家林小姐，要是真被高氏集团董事长看上，吃吃枕边风，到时候有你好果子吃的。臭乞丐，我警告你，你最好不要在董事长面前说我的坏话。否则，等我当上了董事长夫人，我一定不会让你，我一定不会让你过。那你可以死心吧，我发誓，董事长就算娶个丑女，也不干什么，你就死了这点心。你，哎呀，各位，何其生财呀！今天是大家的相亲大会，既然彼此都已经认识了，那咱们就一进入到下一个环节吧。这个环节是什么？接下来是大家挑选嘉宾入席，进行交谈。大家可以将手中的玫瑰赠送给在场最有好感的人。男女嘉宾要是互相接受，就可以成为一对入席。李小姐，我是真的很爱我，希希望你能给我一次机会。林小姐，你就别看那臭乞丐了。他虽然是代表高氏集团董事长来的，可他也只是一个臭乞丐。人家董事长怎么可能让一个乞丐帮他挑选妻子呢？对，林小姐，你别被这个企业给骗了呀！你别被这个企业给骗了呀！就算他真的从董事长那边能说上话，但是董事长说不定也不会让他一个乞丐来选妻子吧？这要传出去的话，人家不要面子了。是。那高先生为什么会让这个臭乞丐来吧？这林初夏长得好看，确实又拜金又眼高手低的，可不能被他缠住。你们还真说对了，我虽然是代替董事长来相亲的，但是董事长忙得很，根本没有找对象的心思，只不过觉得不来，对不起父母，这才派来把关，顺便探探周围的细节。哼。我就知道是这样，林小姐，现在看清楚了吧？求这个乞丐没有用，你还真不如选择他。你说的对，我就是被这个臭乞丐给蒙骗了。哈哈哈哈！小花，我们聊聊。好啊，我才不要和那个臭乞丐一。哼，臭乞丐。看到没有？没有大腿当靠山，谁会选你这个臭乞丐呀、啊？可不是
，一个没钱又没靠山的穷鬼，眼瞎了才会选这个一个邋遢出乞丐，一个丑八怪，这还是天生一对儿吗？这，关先生，您觉得如何？反正我这次也是来应付相亲。你要是不嫌弃，咱俩就配对一下。不嫌弃，本来我也是被家里逼来的。大家，去。哎呦，一个臭乞丐，一个丑八怪，可真是天生一对呀、啊！啊，<笑>烂锅配烂盖，挺好的。烂锅配烂盖儿，总好过某些烂心肠的脏东西。某些烂心肠的脏东西。你说我是脏东西？个臭乞丐！你再给我说一次。好了好了，新鲜大会不允许胡来啊！既然各位已经配对成功，接下来看着做吧。李小姐，咱们还是坐远些吧，要不然的话沾染一些脏东西，那可就不好了。来。<笑>你滚远点！要坐坐地上，脏兮兮的，不配跟我在一起。丑八怪，你也别和我们坐在一起，免得把丑气传给了我们。小芬啊，我们是老同学，你们怎么可以这么对待我们？什么老同学？我们可没有你们这种又丑又臭的老同学，想和我们坐在一个房间。我们还觉得丢脸呢。瑶瑶只不过和我选择暂时配对一下，你们就这么着急的撇清关系，怎么这么狗仗人势？臭乞丐，你他妈敢骂我是狗！我现在让你吃不了兜着走！我现在让你吃不了兜着走！哼，吃不了兜着走，好大的口气！主持人，你说说我们配不配做？高先生和这位小姐可是我们的嘉宾。怎么会不能上桌？既然几位这么瞧不上我们的嘉宾，那就请几位先离开。我们不欢迎针对嘉宾的客人。哎，好好，你误会了，我和高朗他们都是老同学了，怎么会看不上他？刚才呀、啊，只是开玩笑吧？哎，对对对，我们只是开玩笑。高朗，你说是吧？你该不会连玩笑都开不起吧？既然你们说是开玩笑，那就是开玩笑了。主持人，你继续主持吧。好的，既然各位已经配对完毕，为了各位能够增加彼此了解，现在可以互相送礼了。我就不打搅各位培养感情，先行离开了。班长，你是这些男嘉宾中最有钱的了，不知道你准备了什么礼物呀？你准备了什么礼物呀？这还用问吗？咱们班长啊，向来财大气粗，送的礼物呀，肯定都是倍儿有面子的。哎，班长，你赶紧拿出来给我们瞧瞧呗。哎，李小姐，这个是我特意为您挑选的墨玉手镯，您皮肤白，戴上最漂亮的。哇，好漂亮的镯子呀！你看这镯子，莹润透亮，一看就不便宜。你这花了多少钱呀、啊？哎呀，不贵，也就一百万而已。我的天哪！哎，就这么一个小镯子，居然要一百万！天哪，班长，你出手可真是太阔绰了啊！哪里哪里呀，这金钱怎么能衡量我的心意呢？李小姐，您看喜欢吗？我很喜欢，只不过这一百万的手镯有些贵了。有点太破费了。哎，李小姐，只要你喜欢，什么钱不钱的？来，我给你戴上，我给你戴上。这镯子可真好看。不不不，是您长得好看。这个镯子不及你半分的美貌。林小姐，不知道你会送班长什么礼物呀？你好歹也是第一美女
，应该很有钱的吧？我准备的是十万一支的钢笔，和高原的比起来，确实有些寒酸了。哪里寒酸了？这礼轻情意重啊！正好我也缺这钢笔，这初夏呀，送到我心坎里去了。谢谢你啊！臭乞丐，张行送我的是一万块钱的手链，我送张行的也是一万块的领带。你一个臭乞丐，笑什么笑？我看你两手空空的，不会是什么礼物都没准备吧？我送不送礼物，关你什么事儿？关你什么事儿？你，臭乞丐，你嚣张什么？白坐人家的位置，来相亲就算了。现在竟然连礼物都没有准备，你还要不要脸呀、啊、你？他一个臭乞丐，天天钻垃圾堆里，脸都不要了。当然无所谓送不送礼物了。哎，我说洋洋，像这种一毛不拔的臭乞丐，你确定不踹了他滚开？你们别这样说高朗，我不需要礼物的。高朗，你别在意他们说的话。给你，这是我亲自做的毛笔，虽然比不上林小姐价值十万的笔，但好歹也是我亲自做的。你别嫌弃，不会嫌弃的。李青，情意重吗？一个臭乞丐，一分不拔。还以为是送了一分钱不值的毛笔，你这是绝配呀、啊！贴成一对儿啊，贴成一对儿啊！难怪他们俩都没得选，就这么抠门，谁眼瞎了才会选？林小姐说的对呀、啊，哎，我说丑八怪洋洋，反正你也嫁不出去了，你嫁给那个臭乞丐，正好为民除害了。你们不就是送了一些黄白之物吗？还不怎么值钱，是怎么有脸在这嘲笑别人呢？哈哈哈哈哈！你听，这个臭乞丐在说什么？他说我们送个礼物不值钱。哎，我说臭乞丐，你哪来的脸说我们的礼物不值钱？你脑子被我们挤了吧？你这臭乞丐还敢说这种笑死人的话？有本事你也送个礼物给我们瞧瞧呀！哼，自己两手空空，还嫌弃大家送的礼物？我还真就有礼物送。而且价值是你们的十几倍！我呸！你在说什么大话呢，臭乞丐！我还不知道你几斤几两，就是，居然还说自己的礼物是我们的十几倍！<笑>你不要笑掉人大牙了，好吧？你不要笑掉人大牙了，好吧？行了，臭乞丐，你也别在这吹牛了。你要是能拿出一百块的东西来，我都觉得不可思议了，还十几倍价值的礼物。你也不怕说谎，风大闪了舌头。很快就会有人来送礼物了，到时候你们就知道我有没有说谎。我说臭乞丐，你知不知道你在说什么大话呢？还有人送你礼物，谁呀、啊？鬼吗？哎，我说班长，说不定啊，这个臭乞丐还真能送礼物呢。哎，我说张行，你说什么胡话呢？他一个臭乞丐。怎么可能送得了礼物？你还不知道吗？他那个臭乞丐，一天到晚都抱着垃圾桶里面找吃的，垃圾桶里面什么都没有。说不定他那个礼物啊，就是从垃圾桶里面找的。<笑>还真有这种可能啊！哼，是不是垃圾桶里找的？到时候你们就知道了。臭乞丐，你还狡辩什么呀？我看你就是从垃圾桶里。找出来什么礼物来送吧，找出来什么礼物来送吧。想想就觉得恶心，你还是离我远一点。你们别在这胡说八道，我送的礼物价值不低于一千万，垃圾桶里可没有这么贵重的礼物。等礼物送到，你们就知道我有没有在说谎。我说臭乞丐，你知不知道你在说什么大话呢？一千万，那可是我全部身家。你他妈说话是上了瘾了是吧？哼<笑>，就这臭乞丐身无分文的鬼样子，还说送什么上千万的礼物，真是搞笑！你们不信是吧
。不过现在就给我等着，等着就等着。你真当我们是傻子，听你的胡说八道？臭乞丐，别不自量力了。等会儿要是没人来送礼物，还是上千万个礼物。我倒要看看你是怎么丢脸的。瑶瑶呀，你和这种……爱说大话的臭乞丐一起配对，我真是可怜你，我真是可怜你，你还是赶紧劝一劝这个臭乞丐吧，要不然跟着他实在是太丢脸了，别抬不起头来。高冷，上千万的礼物，这怕是咱们一辈子都见不到的呀，你就别再说大话了。老同学，你放心吧，等会儿。我送你的礼物，绝对让你满意。臭乞丐，瑶瑶要是相信你的话，那才有鬼呢。像你这种狗皮膏药一无是处的人，怎么有脸在这扯这个谎话呢？你别在这狗眼看人低，高朗是绝对不会说谎的。你们不信，我也没有办法。哼，一个满口谎话的人，还说自己不是说谎的人。既然你那么坚持的话，那咱们不如。来打个赌吧！打赌，赌什么？就赌你能不能拿出上千万的礼物。如果你要输了的话，就自断双腿，并且跪着从我们裤裆里边爬过去。就赌你能不能拿出上千万的礼物。如果你要输了的话，就自断双腿，并且跪着从我们裤裆里边爬过去。哎，这个好，我喜欢。怎么样，臭乞丐？你敢吗？有什么不敢的？但是，要是你们输了呢？哼，我们怎么可能会输？没错，我绝对不会输。不过，既然打赌嘛，有赌约是很正常的。臭乞丐，你觉得想让我们怎么样？你们要是输了，那就自扇巴掌，从此离开江省，永远不能回来。要是毁约，那就自断手脚，敢吗？行呀，那赌约就正式生效。高朗，你疯了吗？你怎么能跟班长他们赌这样的赌约？就你要是输了，你就真废了呀。老同学，你不用担心，要输也是他们输。这次赌约，我是绝对不会输的。呸！狂妄至极。这次赌约，你输定了。这次赌约，你输定了。李小姐，等我赢了，把他赶出去，帮你出这口恶气，你就和我交往怎么样？这臭乞丐敢这么对我？你要是真能帮我出了这口恶气，我就答应和你交往。李<笑>小姐。就等着瞧好吧，我一定会让你心甘情愿做我的女人的。高朗，看班长那么自信，你真的有把握吗？要不，咱们还是别赌了吧。放心吧，老同学，我一定会赢的。叶秘书，赶紧把我准备的礼物给我送来。记住，准备的礼物不低于一千万。是，我说臭乞丐，别在这演戏了，行吗？你什么样的底细，自己几斤几两，大家都知道。我劝你啊，还是赶紧认输吧，省得一会儿我们让你履行赌约。履行赌约，认输是不可能的，输的。只有是你们。哎，我说臭乞丐，你他妈很嚣张啊！撒谎都不打草稿的，脸皮怎么这么厚？我说瑶瑶啊，你看这臭乞丐风言风语的，怕不是得了失心疯了吧？我看啊，你还是劝他赶紧认输，离这神经病远一点吧。哎，丑八怪，这个赌呢？高朗肯定是输定了，你还这么维护他做什么？难不成你真看上这个臭乞丐了？<笑>我就说这个瑶瑶一直维护这个臭乞丐
，原来是看上他了呀！我不是，我没有，你们不要污蔑我。我们哪里污蔑你了？难道不是你一个劲儿的巴结这个臭乞丐，为他说话吗？这难道不是你看上他了吗？洋洋，没想到你的口味这么重啊！你说你一个丑八怪就看上一个臭乞丐？真是笑死人了，洋<笑>洋，没想到你的口味这么重啊！你说你一个丑八怪就看上一个臭乞丐，真是笑死人了，<笑>不用搭理他们，他们也就只会在这里挑拨离间。我说高云，你们这招对别人管用，但是对我半点用都没有。还是省省吧。你说我在挑拨离间，就就你们一个乞丐，一个丑八怪，你们有什么让我们花心思和挑拨离间的呢？就是就是呀，我们说的只是事实罢了。班长，既然这个丑八怪他非要和那个臭乞丐搅和在一起，那我们就当他是一起的，赌输了他也得承担一半的赌约才对。我觉得可以。毕竟，咱们这么多人和臭乞丐一个人打赌，多少有点不太公平。正好啊，丑八怪非要和臭乞丐一起，那自然他也要陪着才是，多少有点不太公平。正好啊，丑八怪非要和臭乞丐一起，那自然他也要陪着才是。一起编一起吧，反正这次赌约你们输定了。拖一个瑶瑶没什么影响。不是臭乞丐，你口气这么狂，哪来的自信说那么大的话？班长，还用得着说吗？肯定是他们那个垃圾堆给他的自信呀、啊。瑶瑶，你现在可是和这臭乞丐拴在一起了，等一下手脚被废，别怪我们老同学不给你留情面。我劝你呀、啊。现在还是赶紧低头认错求饶，或许还有一线生机哦。我，我人说行不行？你们打赌别扯上我呀！就你一个人下跪求饶可没用哦。这个臭乞丐也要下跪钻我们的裤裆求饶，要不然的话，那就没意思了。啊，高原。你们这样欺负一个弱女子，好意思吗？高云，你们这样欺负一个弱女子，好意思吗？怎么不好意思了、啊？高朗，这不都是你牵扯瑶瑶进这个赌约的吗？所以嘛，我们心情好。要是你提前低头求饶的话，我们倒是可以考虑放过瑶瑶。臭乞丐。你要不要为了这个丑八怪来钻裤裆求饶啊？想让我求饶认输，钻你们裤裆？你们想都别想！瑶瑶，你瞧瞧呀，你选的搭档，关键时刻连为你求饶都不愿意。像这种人，你确定要和他一起面对赌约吗？高朗。我真的不想成为残废，算我求求你，你就认输了吧。瑶瑶，抱歉呀、啊，把你牵扯进来，把你牵扯进来。既然你这么害怕，这样吧，高云，对赌的事情就别把瑶瑶牵扯进来了。哎呦，臭乞丐，你你你这就怂了？<笑>我告诉你嘛。今天你们要是不求饶、钻裤裆的话，你和丑八怪就等着被废吧。是呀，<笑>臭乞丐。我们双方呢都已经答应了，赌约现在正式生效。现在除了认输，我们就只能分出胜负喽。我说了，让我给你们认输磕头，绝不可能。高朗。难道被废手脚比你比你面子还重要吗？我可是被你牵连的
：“瑶瑶，你放心，这一次认输的人一定是他们。至于让你担惊受怕的事儿，等礼物送来，就算是给你补偿了，给你补偿了。”白老二，既然。你这么硬气的话，还不求饶，还不认输，那我就亲自给你松手骨头。你们这么着急动手，是不是害怕自己会输啊？我呸！我怎么可能输呢？嗯，行了，我不跟你废。你不说要送上千万的礼物吗？到哪儿了？礼物呢？急死！很快就会有人送来，臭乞丐！你不急，大家都急了。你到底能不能拿出来？你要不能拿出来，我赶紧认输，别耽误大家时间呢。是呀，臭乞丐，你要是拿不出来的话，现在立马认输。你要是识时务的话，我们说不定还可以看在老同学的面子上放你一马，对你们从轻处罚。不然待会儿你求饶都没有用。臭乞丐。赶紧跪吧！不跪，我打电话催催就是。等着，不跪，我打电话催催就是。等着，我呸！还想演戏拖延时间是吧？啊，我们可没有时间在等你。现在我宣布，你输了。臭乞丐，你没听到是吗？你们输了，<笑>现在是要我们先帮你们废了腿再钻裤裆，还是你们提前钻裤裆再废腿啊？你以为我们陪你过家家呢？你赶紧给我起来！哎，不要，你不要这样对我们！你们敢乱来是吧？谁让你们想分的？我今天就废了你们手脚，让你彻底沦为废人。是你们先动过手，我们只是自卫。如今我的礼物没有送到，就绝不会认输。高老，你他妈都死到临头了，还他妈死鸭子嘴一样。既然你输了，不履行赌约，那你别给我动粗鲁，那你别给我动粗鲁。臭乞丐，敢推我，你看我不好好教教你。你们仗着人多势众，欺负人少的，还不让人还手，真是什么狗屁！走开！走开！你这个臭乞丐，你竟然信主不吃，他妈吃法主！我今天就他妈废了你！白长白长，你这是干什么呀？难道你真的要废了高老吗？怎么？你也想被废了吗？不是不是，我班长，我我我我认输，我这就给你跪下，求求你，站在咱们是同学的份上，咱们大家好好谈谈，行不行？你闭嘴！敢背叛我们，跟那个臭乞丐站一起！敢背叛我们，跟那个臭乞丐站一起！你也别想好过，跟我老老实实待着。要不然你就先废了你！哼！你说、啊、我是先废手呢，还是先废腿呢？高原，我警告你，你今天要是敢动我一根手指头，你就做好一辈子别回江城的准备！他妈的，你个臭乞丐，死到临头了还敢说大话！班长，先废了他腿吧。好啊！你们这是干什么？给我住手！你们是谁？干什么呢？我劝你对不起先生，要不然我跟你们一起揍！哼，这事儿我就管定了。你们敢对我们董事长动手，我看你们是活得不耐烦了吧？什什什么？董事长？啊？董事长，你没事吧？我没事
。董事长，叶秘书，主持人，你你你来的正好，你说那酒店怎么回事？主持人，你你来的正好，你说那酒店怎么回事？怎么什么人都往里进？刚才一个什么董事长，还在这演戏演起来了。赶紧把他们赶走！闭嘴！要赶也是赶你们。主持人，你这是什么意思啊？哼、嗯，主任，你给他们解释解释是什么意思吧。高远，你没有忘了董事吧？这位高先生可是高集团董事长高朗。而这位是高集团叶秘书，你胆敢对董事长动手，找死吗？高老就是一个臭乞丐，他怎么可能是高老集团董事长呢？对呀、啊，主持人，你不是说这个臭乞丐是带董事长来参加相亲的吗？你怎么现在又说他是董事长？这到底怎么回事啊？天哪！这么说，高老，你真的是董事长？没错，叶秘书。没错，叶秘书。我让你准备的礼物呢？给瑶瑶。瑶小姐，董事长考虑到您需要用钱，特意赠送价值一千万的黄金，还请收下。不收了吧，收下吧，瑶瑶，这是我跟高云打的赌。高云，我们该算算我们之间的账。这个赌我赢了，你们是履行赌约，滚出北国不再回来，还是自断手脚啊？董事长。董事长，我们永远不是泰山，求求你原谅我们一次吧！是是是，放过我们一马。我错了，我错了。高老，啊、哦、不不，董事长，我知道错了，你你放过一马，放过他们，我我,我给你跪下，我给你跪下。<笑>你们要废我手脚的时候，可没有说要放过我，如今我怎么能妇人之仁，放过你们呢？你们要么立刻滚出北国，要么就自废手脚。我数三个数，你们不选，那我就帮你们选。我我我我们我们滚滚出北国。<笑>你不走，那就留下手脚。高朗，你你居然是高氏集团董事长，我们是在做梦吧？他这么怕我的样子，算了，还是别吓他。其实我不是什么董事长，刚刚只是在演戏。哎，不过那个礼物是真送给你的，你收下就行。原来是这样。既然相亲大会也结束了，那我就先走了。嗯。这个相亲真没有什么意思。我去换身衣服，出去逛逛透透气